Estamos ya entonces, muy buenos días a todos. Fernanda, ¿me das la confirmación que estamos ya al aire? Estamos al aire. Ya, bueno, muy buenos días a todos y a todas eh, los que se han conectado eh, al webinar organizado por ACERA eh, sobre el lanzamiento del de estudio que encargó ACERA en el año 2023 eh, y que hoy día tenemos entonces por fin eh, la fortuna de presentarle. Eh, tenemos un programa muy, muy eh, rico y de lujo con muchos eh, panelistas y expositores de primera eh, para avanzar y, y abordar eh, la presentación del estudio que se llama Habilitantes para la Transición Energética, el análisis de prácticas y normas de gestión territorial, identificación de brechas y propuestas de mejora. Tenemos un programa que ustedes ya han visto en el loop eh, de la introducción, Así que, sin más, voy a ir directo a eh, la presentación y la introducción que nos va a hacer don Sergio del Campo, presidente de ACERA, para abordar efectivamente eh, el objetivo eh, que tuvimos en ACERA de abordar este estudio y un poco lo, lo que esperamos y las expectativas eh, de nuestro gremio en relación a este tema cada vez más importante para la transición energética del sector eléctrico en Chile. Sergio, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, Analia. Muy buenos días, eh, subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño. Eh, muy buenos días a todos quienes participan en este importante seminario. Me complace abrir esta sesión dedicada al lanzamiento del estudio que hemos encargado como parte de nuestra planificación estratégica titulado Habilitantes para la Transición Energética de Chile, análisis de las prácticas y normas de gestión territorial, identificación de brechas y propuestas de mejora. Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, ya que este tema adquiere cada vez más relevancia para el futuro energético de nuestro país y para el desarrollo de las energías renovables y el almacenamiento. Este estudio fue desarrollado por un destacado consorcio de consultores, Cangen, EBP y Táctica, bajo la gran dirección de Annie Bifei y de Nicola Borrega. El trabajo se realizó dentro de un marco de gobernanza que permitió la participación de diversas instituciones públicas, conformando una mesa de participación de expertos de gobierno. Este enfoque colaborativo ha sido clave para garantizar que el estudio refleje realmente una visión integral y consensuada de las políticas de gestión territorial necesarias para la transición energética. Además, no puedo dejar de destacar la participación de actores clave de la industria energética, como el Gremio de Hidrógeno Verde, H2 Chile y nuestras empresas socias de acera, quienes han sido colaboradores fundamentales, no solo en el financiamiento de este estudio, sino también en su desarrollo técnico. Este equilibrio entre las visiones públicas y privadas refuerza el carácter inclusivo y transversal de este tra trabajo, esencial para abordar los desafíos del ordenamiento territorial en Chile. Nos encontramos claramente en un momento decisivo para la transición energética de nuestro país. La necesidad de reemplazar las fuentes térmicas impone retos enormes. Sabemos que para enfrentar estos desafíos es fundamental contar con un marco de planificación territorial robusto que permita la integración de nuevas infraestructuras de generación, transmisión y almacenamiento de energía. Cada kilómetro de línea de transmisión, cada instalación de almacenamiento y cada planta de hidrógeno verde que necesitamos desplegar, incluyendo, por supuesto, las plantas de generación, requiere de un manejo territorial preciso y eficiente. Este estudio responde justamente a esa necesidad, ofreciendo un análisis profundo de las normas y prácticas de gestión territorial, identificando brechas y proponiendo mejoras que facilitarán una transición energética ordenada. Queremos que esta transición sea, además de eficiente, inclusiva y sostenible, respetando los territorios y sus comunidades y promoviendo un desarrollo equilibrado. El éxito de la transición energética de Chile dependerá en gran medida de cómo gestionamos nuestros territorios. Los desafíos son grandes, pero estoy convencido en que tenemos las herramientas y el crecimiento necesario para, para enfrentarlo con éxito. Y este estudio es una prueba de ello. Agradezco profundamente a todos quienes 
participaron en este proceso, a nuestros colaboradores y a todos ustedes por estar aquí hoy. Estoy seguro de que los resultados que hoy compartiremos serán un aporte significativo para el desarrollo energético eh, de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Sergio del Campo, presidente de ACERA. Eh, tenemos eh, también las palabras del de subsecretario de Medio Ambiente, don Maximiliano Puroaño. Eh, don Maximiliano es abogado de la Universidad de Chile con un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam. Posee estudios sobre gestión pública para el desarrollo territorial y transición socioecológica. Nada más ad hoc a este tema. Además, Maximiliano Proaño tiene experiencia como asesor, consultor e investigador en políticas ambientales y energéticas. Se ha desempeñado previamente en el sector público, privado y se ha formado parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. Eh, Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, muy bienvenido. Lo vemos ahí medio fantasmal en este momento. No sé si puede arreglar el fondo. Bueno, pero si no... Eh, sí, perdón. Un pequeño detalle, subsecretario, buen sí. día. Buen día. ¿Puede desactivar el fondo apretando la camarita abajo? La camarita. Y ahí puede. Donde dice detener video, sí. Donde dice. O sea, hay una camarita aquí abajo. O sea, donde activo y desactivo la cámara. Exacto. Exacto. Pero ahí, ahí si aprieta la flecha, queda la opción para ah, sacarla. Ahí. Dice, confío. Usted puede eliminar el fondo virtual que le habíamos sugerido. Eh, bueno, estos son. Fondo virtual, ahí está. Seleccionar fondo es. virtual. No. Ahí. Ahí estamos. Ahí, ahí sí, sí subsecretario, lo vemos con claridad. Ahí sí, ahí sí. Y eh, le pasamos la palabra para sus palabras de eh, bienvenida y apertura a este importante webinar del lanzamiento de nuestro estudio. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, gracias por la paciencia también y por haber solucionado <risa> múltiples problemas técnicos que tuve. Eh, muy buenos días a todos. Eh, quiero primero que todo saludar eh, a, bueno, al presidente Acera, Sergio del Campo, a su directora ejecutiva, Analia Rojas, también a Felipe Gallardo, director de estudios, eh, y a Anel Frey y Nicola Borregar, eh, de las consultoras Karungen y EBP, autores de, de este eh, importante informe estudio. Quiero agradecer la invitación este día para reflexionar sobre el estudio titulado eh, Habilitantes para la Transición Energética, análisis de las prácticas y normas de gestión territorial, identificación de brechas y propuestas de mejoras, sin duda este documento representa un aporte eh, fundamental para quienes desde el Estado estamos comprometidos con el diseño de políticas públicas que promuevan una gestión del territorio orientada hacia el desarrollo sostenible. La verdad es que aquí quiero hacer énfasis, quiero felicitar eh, de verdad por, eh, a, a todos quienes han participado eh, de este estudio, de este informe, eh, por su calidad, por abordar además, eh, digamos, ver también al, al abordar la realidad también de distintos países, eh, de que aquí no, no se trata de, de, de inventar la rueda, pero que efectivamente como país sin duda tenemos un, un gran tema pendiente en términos de ordenamiento territorial, eh, de también articulación público-privada, eh, en, en, digamos, y que ésta se efectúe de manera transparente, arreglada, y creo que que este documento sin duda es, es un aporte en, en, en estos temas que por mucho tiempo fueron tabú, había muchos prejuicios, planificar ya sonaba como algo que, 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 que era mejor que, que el mercado actual, pero la verdad es que eh, creo que hoy de, de todas, de, de distintos sectores, se ha ido valorando, validando también que eh, el ordenamiento territorial, la planificación, sin duda aportan, sobre todo en el sector energético, que son inversiones eh, de tan largo plazo, aportan en otorgar certezas a todas y a todos los actores involucrados, y por lo tanto, eh, que es algo como país que sin duda tenemos que, que avanzar e ir fortaleciendo los distintos instrumentos con los que estamos. Uno de los aspectos más, más relevantes de este estudio es el exhaustivo levantamiento de información sobre gobernanza y ordenamiento territorial. El informe destaca la dispersión y la falta de consolidación en estos ámbitos, lo que subraya la importancia de su análisis y las propuestas que emanan de este trabajo. 
A medida que buscamos mejorar nuestras herramientas de gestión, es esencial contar con diagnósticos claros que nos permitan identificar brechas y oportunidades de mejora. Asimismo, el estudio presenta experiencias comparadas con otros países que refuerzan la relevancia de una gobernanza descentralizada y la incorporación temprana de variables ambientales en el ordenamiento territorial. Estos elementos no son solo inspiradores, sino también son cruciales para el desarrollo de estrategias efectivas, sobre todo de parte de nuestro Ministerio y Ministerio de Medio Ambiente. Me gustaría resaltar especialmente el enfoque que este estudio otorga a los planes regionales de ordenamiento territorial, un gran pendiente que tenemos también y que estamos todos esperando que salga, aunque aún están en proceso de consolidación, estos instrumentos serán clave para definir las estrategias de uso del territorio en las próximas décadas. El inminente reingreso del reglamento de los PROT a la Contraloría para su publicación, finalmente, es un paso significativo hacia su implementación. La correcta elaboración de estos planes será determinante para facilitar actividades esenciales relacionadas con, con la transición energética. En conclusión, este estudio no solo ofrece un diagnóstico profundo, sino que también actúa como un insumo valioso para quienes en el futuro tendrán la responsabilidad de desarrollar y aprobar instrumentos que guíen nuestra gestión territorial. Agradecemos a todos los involucrados en su elaboración, esperamos que sus hallazgos contribuyan en generar acuerdos necesarios para llevar nuestra transición energética a un nuevo estadio, a una más sostenible y más resiliente, que nos permita también cumplir con nuestros compromisos, tanto internacionales en materia climática, como también, por cierto, eh, nacionales y con la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación a, a dar estas palabras de apertura, que sea una provechosa jornada. Saludos a todos y todos. Muchísimas gracias, subsecretario Proaño. Eh, qué gusto escuchar eh, sus palabras. Eh, realmente una infusión de energía también para ACERA y para el propósito de nuestro gremio, que es en el fondo siempre estar colaborando y ser proponentes de políticas públicas que puedan eh, mejorar la gestión ¿cierto? y la inserción de energías renovables y almacenamiento en el territorio. Me corresponde ahora darle el paso y la presentación a don Felipe Gallardo, director de estudios de ACERA. Felipe nos va a introducir eh, un poco en la motivación que tuvimos como eh, asociación eh, dentro del consejo, dentro del staff, eh, de por qué en el fondo hicimos lo que hicimos, por qué seleccionamos esta materia, este estudio, eh, un paréntesis, este estudio, eh, como bien lo decía Sergio del Campo, presidente de Acera en su introducción, eh, tomó 13 meses en ser desarrollado eh, y, y eso obedeció en algún momento a un análisis que hizo el Consejo Directivo de Acera, eh, en donde habían alternativas para eh, desarrollar distintos estudios. Nosotros nos dedicamos, y ustedes saben, eh, a los ámbitos de mercado, a los ámbitos regulatorios, a los ámbitos de operación, pero eh, en ese momento cuando el Consejo votó y decidió embarcarse eh, en un estudio tan profundo como el que quisimos desarrollar, eh, optó por el tema del de ordenamiento territorial a propósito de los diagnósticos que Felipe Gallardo, en una presentación muy breve, les va a comentar eh, y un poco para introducir cierto el contexto y la motivación de este estudio. Felipe Gallardo, muy buenos días y bienvenido. Ahí Felipe está compartiendo su pantalla. ¿Estamos ok, Felipe? No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, Muchísimas gracias, gracias Analia. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por su interés en conocer los resultados de este estudio. Bueno, tengo la misión de comentar eh, el contexto y la motivación. ¿Por qué hacer a tu interés en desarrollar un estudio de esta naturaleza? Y para eso, eh, a modo de contexto, indicar que en el año 21 hacer encargó un estudio con el objetivo de identificar las condiciones habilitantes requeridas para alcanzar cero emisiones en el sector de generación eléctrica. Ese es el estudio que está disponible en nuestro sitio web. Y bueno, entre los resultados obtenidos se identificó la necesidad de instalar montos relevantes de energías renovables y almacenamiento durante los años venideros. En particular, para la presente década, Estamos hablando de un orden de la magnitud de 22,5 gigawatt y para la década venidera eh, un monto muy similar para que el sistema pueda operar de manera adaptada. Entonces, en este contexto surgió la necesidad de evaluar 
con qué planificación territorial e institucionalidad contamos hoy para que estos proyectos se puedan desplegar de forma adecuada y en los tiempos oportunos. Bueno, yendo a la motivación, en primer lugar, el acceso al territorio, la certidumbre sobre el acceso sustentable al territorio es una barrera que es percibida como creciente y que tiene un impacto muy relevante en las inversiones en energía, Respecto al ordenamiento territorial, no existe consenso en cuanto a lo que se puede o debe esperar por este concepto. Si vamos a la experiencia comparada, existen algunas experiencias nacionales, también experiencias internacionales al respecto, pero estos aprendizajes no han sido analizados en relación al ordenamiento territorial en Chile. El interés político. En particular, este concepto de interés político ha sido creciente en el tiempo, en eh, la constitución vigente se incluyen 21 referencias al territorio. En la propuesta de constitución del año 2022 existían 47 referencias, que es un poco la época en la que se gesta este estudio. Y la certidumbre. Hay una oportunidad para motivar el establecimiento de una regulación que dé mayor certidumbre eh, en relación con la que existe hoy sobre el uso del territorio. Entonces estos fueron, diría yo, los grandes lineamientos que motivaron la ejecución del estudio. El estudio propiamente tal tuvo su inicio en agosto del 2023, finalizó recientemente en el mes de septiembre, del orden de 13 meses eh, durante su ejecución, y los alcances declarados proporcionar un entendimiento profundo sobre la gestión, planificación y uso del territorio para proyectos de infraestructura energética, revisar la experiencia de ordenamiento territorial nacional y la experiencia comparada con otros países, identificar brechas que es necesario abordar para contar con una normativa que dé sustento al ordenamiento territorial y proponer alcance y contenido para aquellas áreas de la regulación que son perfectibles o que actualmente no están cubiertas por la normativa vigente. Esto redunda en el estudio que ustedes ven en el lado derecho del slide, el cual está disponible para ser eh, descargado desde nuestro sitio web. Bueno, y dar también unas palabras para la gobernanza del estudio. En primer lugar, el Consejo de Acera, que fue quien mandató a la dirección ejecutiva para eh, realizar un estudio de este tipo y fue el encargado de eh, aprobar sus resultados y la difusión del mismo, que es lo que hoy nos convoca. Aparece también la figura del director de proyecto, un integrante del staff de Acera, que fue el encargado de coordinar la participación de los distintos agentes que tuvieron un rol en la gobernanza del estudio. Aparece la mesa de participación de instituciones públicas, que está constituida por instituciones de gobierno que fueron invitadas a participar por parte de ACERA. Corresponden a la contraparte técnica que tiene eh, su origen en las instituciones públicas y fueron quienes sesionaron permanentemente durante el desarrollo del estudio, dando su visión y comentario respecto a los alcances que se abordaban. Eh, eh, todo esto con un contexto de eh, rol asesor y no necesariamente vinculante. En este caso, puntualmente agradecemos al Ministerio de Energía, al Ministerio del Medio Ambiente, al MIMBU, al Ministerio de Bienes Nacionales, a la SUBDERE, a la Comisivit, a Corfo y a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que fueron quienes participaron de esta instancia. En forma paralela, eh, también se dispuso un comité asesor de dirección de empresas y asociaciones gremiales, compuesto por empresas socias de acera y asociaciones criminales invitadas, quienes concurrieron con el financiamiento del estudio. En este caso también constituyeron la contraparte técnica, en este caso con origen en las empresas, y eh, de forma paralela también fueron acompañando el desarrollo del estudio y emitiendo comentarios respecto a los eh, informes de avance. Particularmente agradecemos a, a Chile, Andes Solar, Colbún, Atlas, Consorcio Eólico, EDP Renovables, H2 Chile y RWE. Y bueno, finalmente el consorcio consultor, quien se adjudicó eh, el estudio encargado por Acera, en este caso compuesto por eh, tres empresas, Carungen, EDP y Táctica Abogados. Entonces, de manera bien resumida y sucinta, esperemos que estos elementos sirvan para que entiendan el contexto que gatilló el estudio que hoy se presenta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Felipe, por eh, esa contextualización de la importancia del estudio que yo ya les anunciaba, tiene relación obviamente con eh, la mirada acera de cómo hacer eh, y habilitar eh, la transición energética. La primera parte, el estudio Net Cero, que paso el aviso, además, estamos justamente actualizando en este momento eh, para hacer 
eh, una nueva presentación del estudio probablemente en el primer trimestre del 2025 y que se refiere básicamente a las inversiones que se requieren en el Sistema Eléctrico Nacional para una expansión renovable y de almacenamiento que vaya reemplazando fósiles, ¿verdad? Eh, esa actualización que llamamos el estudio NET0 será presentada entonces en los próximos meses, pero este es el estudio eslabón eh, que va entonces entre ese primer estudio, la actualización, hablar del territorio era fundamental para poder entonces hacer una habilitación de eso que decimos que queremos que ocurra. Me corresponde ahora eh, invitar eh, a nuestra consultora líder del proyecto, eh, la economista Annie Dufey, que nos va a hacer una presentación entonces del de centro y el core eh, de lo que eh, es este estudio. Eh, vamos a hacer una presentación de Annie Dufey, como corresponde. Annie es economista de la Universidad de Chile y Master of Arts eh, en Políticas de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Sussex. Es socia de Carungen y directora de Espacio Público, entre otros. Con más de 20 años de experiencia, fue secretaria de Ejecutiva de Energía 2050. El proceso aquel, que ustedes recordarán, se encargó de hacer la formulación de la Política Energética Nacional al año 2050 de Chile. Y también jefa de la División de Política Energética y Prospectiva del Ministerio de Energía. Eh, entre otros cargos. Así que, Ani, muy bienvenida y adelante con ese estudio. Quiero simplemente hacer una pequeña reflexión. Tenemos 221 eh, participantes o asistentes a nuestro webinar y después de la intervención y la presentación de Ani Dufey y de Nicola Borregat, eh, les invitamos a ir eh, exponiendo y enviando sus preguntas a través de la herramienta del de Zoom, que es el chat que tenemos habilitado para este propósito. Sin más, Ani Ufei, adelante, todo tuyo aquí el escenario. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias a todos, aquí a, al subsecretario de Medio Ambiente, al presidente Acera, Analía, y a todos los que están acá acompañándonos. Eh, efectivamente, ha sido un estudio largo, muy completo, nosotros como consorcio que está, como bien dicen, voy a mientras voy a, a, introduzco voy a compartir pantalla. Eh, es un consorcio, no sé si se ve completa ahí o no. A ver. Ahí sí, ¿se ve? Está perfecto, ahí estamos. Perfecto. Eh, hicimos un consorcio eh, bien interdisciplinario porque la aproximación hacia a la gestión territorial eh, requería de, requiere de distintas miradas. Eh, que está bueno, liderado por Carungen, que yo represento, EBP Chile, está aquí Nicola, Táctica Legal, y también eh, consultores independientes que vienen desde, la, desde las disciplinas propias de la gestión territorial. Eh, es un estudio de 400 páginas, así que como comprenderán es imposible pasarlo aquí entre 20, en 20 25 minutos, sino que es una, realmente una selección de temas, más bien una provocación eh, para, eh, para el panel de conversación que viene. Sin embargo, los quiero dejar invitados a leer el estudio, que está, bueno, ya nos dijo Felipe que está puesto en la página acera. Además hay un resumen ejecutivo, que no es muy resumen ejecutivo porque es como de 50 páginas, pero que lo dijeron un poco más y también un resumen ahí para los tomadores de decisión, para que están, puedan acceder en los distintos formatos a, a lo que aquí estamos planteando. ¿Mm? Eh, entonces, yo voy a pasar brevemente, digamos, una provocación de temas, una selección de temas, eh, y después voy a pasar la palabra a Nicola Borregar, de BP Chile, quien, eh, como parte del estudio, hizo una completa eh, revisión de la experiencia internacional comparada que arroja mucha luz sobre las recomendaciones de política pública también para avanzar, ¿no es cierto?, en resolver eh, el, 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 el tema de... Eh, la gestión territorial para la transición energética. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de eh, eh, gestión territorial para la transición energética? Que aquí, por efectos, digamos, de, del estudio, hablamos de la GTE. Es como, bueno, ya de las introducciones, algunos elementos se han arrojado ya desde lo que dijo el, el subsecretario, el mismo presidente Acera, eh, Felipe, 
es un proceso de articulación entre actores públicos y privados mediante acuerdos, tomas de decisiones, propuestas y acciones para implementar una visión compartida como habilitante para la transición energética. Estamos hablando de una gran cantidad de instrumentos, normativas, buenas prácticas y de, a las, las distintas escalas territoriales, nacional, regional, comunal, que deben identificarse, entender cómo interactúan entre ellas para ser adecuadas para el buen ordenamiento y planificación del territorio. O sea, cuando estamos hablando de gestión territorial, no es planificación territorial necesariamente, hay algunos instrumentos de planificación territorial, pero es gestionar territorio, también como lo ordena. Aquí es, se está hablando de cómo crear un nuevo territorio para la transición energética y que comparten, ¿no es cierto?, territorios con otros usos y prácticas. Y también... Cuando hablamos de gestión territorial para la transición energética, no estamos solamente hablando de instrumentos de política pública, sino también las prácticas de valor de compartido de las empresas que operan en el territorio. Podemos tener a lo mejor un, una batería de instrumentos públicos muy buena, pero si las prácticas de las empresas en los territorios no son las adecuadas, no vamos a lograr una buena inserción territorial. Entonces, ¿y por qué es importante avanzar en esta visión compartida para la gestión territorial, para la transición energética? Bueno, bien, ya lo ha dicho Felipe, de, por ejemplo, la, el cumplimiento de la meta de carbono neutralidad al año 2050 y el retiro de las centrales de, a carbono al 2040 requiere un fuerte despliegue de energías renovables. Estudios CERA muestra, ¿no es cierto?, que, hay que habría que más que doblar la cantidad, ¿no es cierto?, de, eh, de proyectos de energías re, eh, renovables hoy ya instalados, la potencia. Y a diferencia de las energías eh, fósiles, el recurso renovable obedece, ¿no es cierto?, eh, a donde está disponible en ciertas localidades geográficas, como es el caso solar, eólico y la hidroelectricidad, lo que además, ¿no es cierto?, genera una fuerte demanda por líneas de transmisión. Y además, ¿no es cierto?, dada la naturaleza variable del recurso, especialmente solar y eólico, requiere también, ¿no es cierto?, de infraestructura de almacenamiento. Bueno, quiere avanzar. Ahí sí. Otra, eh, otro desafío es que los proyectos hoy son evaluados ambientalmente bajo el sistema de, de, de evaluación de impacto ambiental en forma individual, donde prevalece una visión de proyecto a proyecto que se, que se identifica, mitiga y compensa impactos y no considerando realmente los impactos acumulativos sobre un mismo territorio de la suma de proyectos. ¿Mm? Entonces se requiere una mirada más estratégica Subir la mirada hacia una visión de territorios donde se, ¿no es cierto? se, se le da una, una mirada más amplia a la suma de los proyectos. Y esta falta ¿no es cierto? de una visión más sistemática en torno, en torno a la gestión del territorio se ha reflejado en una creciente conflictividad, ¿no es cierto? lo que ha dificultado el desarrollo de las inversiones de energías renovables y está generando una percepción negativa creciente de las, de las comunidades. ¿eh? Y eso es bien importante. Entonces, se requiere salir de esta mirada proyecto a proyecto para, ¿no es cierto?, mirar de una forma más sistémica. Sabemos también, ¿no es cierto?, que avanzar hacia una visión más integral no va a solucionar todas las dificultades, pero va a reducir la conflictividad y facilitará la inserción de los proyectos. Entonces, eh, antes de entrar de lleno a... a al contenido, yo quería eh, relevar ciertos mensajes que se relevan de este, de este estudio que nos va a facilitar entrar en, en la presentación. Primero que todo, eh, se desprende que de todo el análisis realizado que la gestión territorial para la transición energética no ha logrado tomar el lugar en la toma de decisiones de política que le corresponde. Hay una esta visión fragmentaria en torno a los desafíos territoriales, la gran complejidad de instrumentos que están involucrados, como ya vamos a ver, vamos a ver y en los distintos niveles territoriales hace que sea una complejitud que cuesta digerirla y que, ¿no es cierto?, la remite a espacios técnicos de discusión y no ha logrado tomar, ¿no es cierto?, eh, permear a los espacios de alta decisión de política pública. Y ese es un desafío y que esperamos que con este estudio se permita hacer ese paso. Tiene una gobernanza que también la vamos a revisar, que, re, que es nueva, es relativamente nueva, pero existe y que requiere ser con, consolidada y fortalecida, especialmente el rol de la Comisión Nacional de Ciudad y Territorio, que es eh, la Comisivit, que es quien preside eh, esta, esta gobernanza que involucra a 12, a 12 
eh, ministerios públicos y que deben funcionar de forma integrada combinando y armonizando los distintos instrumentos con las escalas territoriales, las buenas noticias también hay, aquí desde la mirada energética, que con los nuevos instrumentos como son los polos de desarrollo de generación energética, los planes energéticos estratégicos regionales, PER, la zonificación del borde costero y las licitaciones de terrenos fiscales, y especialmente los 2.0, que ya nos adelantó el subsecretario, cuyo reglamento está pendiente, pero una vez que se apruebe pasarían a ser vinculantes la gestión territorial para la transición transición energética puede tener un impacto significativo en la viabilidad y oportunidad de los proyectos energéticos y eso hay que fortalecerlo. También la evaluación ambiental estratégica que acompaña ¿no es cierto? muchos de estos procesos o la, el, eh, la aplicación de los instrumentos los robustece aún más y no solo desde el punto de vista de contenido sino también a nivel regulatorio dada la formalización con una resolución final que tiene. Desde el ámbito jurídico destaca también eh, cierta obsolescencia de la normativa, la falta de adaptación a nuevos desafíos o la complejidad inherente a la regulación territorial, a lo que se suma cierta discrecionalidad de la autoridad ambiental y que son desafíos que deben entenderse y resolverse. Vamos entonces, primero que todo, a la conceptualización y al mapa de instrumentos. Cuando hablamos de, entonces eh, de gestión territorial para la transición energética, estamos hablando de distintos ámbitos de toma de decisiones y de instrumentos de política pública, ¿no es cierto? Eh, que, que donde convergen nace esta visión compartida para la gestión territorial. Eh, estamos hablando, primero que todo, de los distintos instrumentos y políticas desde el sector energía los distintos instrumentos y políticas ambientales y de cambio climático, los propios del de ordenamiento territorial y del desarrollo territorial, y los instrumentos y sectoriales distintos, de, especialmente de los patrimonios natural y cultural. Entonces, eh, estamos hablando, de un, o sea, si uno trata de hacer un primer mapeo de esto, estamos hablando de más de 60 instrumentos que convergen aquí. ¿Mm? Y, ¿no es cierto?, si uno los trata de ordenar eh, de acuerdo a, ¿no es cierto?, a estos distintos ámbitos que hablamos, energía, ambiente, cambio climático, planificación y ordenamiento y políticas sectoriales, y en las distintas escalas territoriales, logramos obtener, ¿no es cierto?, Lo, estos ejes estructurantes de la gestión territorial para la transición energética. Aquí están los más relevantes, ¿no es cierto? Como les digo, son, pueden llegar a ser más de 60, pero esto es. Ahora, si uno aplica a este mapa, primer mapa, ¿no es cierto?, de política de instrumentos, eh, ciertos filtros, ¿no es cierto?, de cuáles son los más relevantes, por ejemplo, porque son de carácter vinculante, por ejemplo, por su gran cantidad de interacciones y relaciones con otros instrumentos involucrados, logramos priorizar algunos instrumentos que nos permiten entonces eh, ser sometidos a un análisis más crítico. Y aquí desde el ámbito energético tenemos que son la ley de transmisión y sus estudios de franja, la planificación energética de largo plazo y los polos de generación que van de la mano, y los planes energéticos estratégicos regionales, PER. Y estos son los pro instrumentos propios del de sector de energía y la planificación territorial. Desde el ámbito ambiental y de cambio climático está la evaluación ambiental estratégica, desde la planificación y ordenamiento territorial está la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que es este gran paraguas, ¿no es cierto?, que debiese ordenar todos estos instrumentos, los planes regionales de ordenamiento territorial y las zonificaciones del borde costero. Y estos son los instrumentos que fueron sometidos a estrés en este estudio. Entonces... Eh, hoy veo que aquí hay un error, eh, me disculpo, ahí estaba mal escrito una palabra. Bueno, entonces, primero que todo, se hizo un análisis de la gobernanza territorial, que aquí vamos a mirar un poco. Luego se hizo un análisis regulatorio de avances y reformas, que aquí no voy a profundizar en ello, pero los invito a verlos, eh, a ver este análisis en, en el estudio, y también de lo obligatorio y lo vinculante de, la, de distintos instrumentos. Entonces, y los instrumentos, ¿cuáles fueron analizados? Entonces ya dijimos, estos que están en azul son los propios de ordenamiento 
territorial vinculados específicamente al ámbito energético y los otros tres, los que están en plan con prote, evaluación ambiental estratégica y zonificación de borde costero, son instrumentos, ¿no es cierto?, ya sea del ámbito territorial o, ambi o digamos, ambiental. Entonces, unas breves palabras sobre la gobernanza para la gestión territorial. Como ven aquí, eh, se ve desde ya que es una gobernanza bastante compleja. Por un lado tenemos todas eh, las escalas territoriales, que va de arriba hacia abajo, la nacional, regional, la subregional y comunal. Y hacia el lado va mostrando los actores, ¿no es cierto?, presididos por la Comisivit, Ministerio de Energía, los gobiernos regionales, eh, la Seremía, los GORE y las municipalidades, y, ¿no es cierto?, los distintos instrumentos que van desde, lo más, desde las políticas públicas, o sea, desde el ámbito más estratégico, que van bajando a nivel de instrumentos más operativos y reguladores a medida que vamos bajando en las escalas territoriales. ¿Mm? Eh, no vamos a entrar de lleno ahora, sino que quiero dejarlo ahí planteado. Esta es una gobernanza que existe que es relativamente nueva y requiere fortalecerse, especialmente el rol, el rol de la Comisivit, ¿no es cierto?, como actor que ordena y eh, gestiona eh, es, y, ¿no es cierto?, coordina estos distintos instrumentos en las distintas escalas territoriales. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a ir eh, con esto, voy a identificar las principales brechas eh, vinculadas a estos instrumentos que analizamos para después terminar con propuestas eh, de recomendaciones para cerrar estas brechas. Entonces, identificábamos ocho ámbitos de brechas críticas. Primero que todo, un ámbito de fortalecimiento institucional, la necesidad de la generación de nuevos instrumentos, brechas de recursos y capacidades, desafíos regulatorios, eficacia y desafíos de gestión, participación, información y difusión y capacitación. Entonces, ¿cuáles son las brechas de fortalecimiento institucional? Que en general, aquí aplican a todos los instrumentos que analizamos. Primero, ¿no es cierto?, lo que ya he dicho, esta gobernanza, esta institucionalidad intersectorial entre lo urbano y lo rural que requiere fortalecerse para constituirse en un canalizador de la gestión territorial. Y esto afecta obviamente a todos los instrumentos y cómo vamos a ver también va de la mano con otras brechas de recursos, información, capacidad, especialmente en los ámbitos de los eh, gobiernos más locales. ¿Mm? Segundo, eh, la, la necesidad de crear un sistema nacional de gestión del territorio, que sea una ley marco o un sistema de gestión como una bajada más operativa de la política nacional de ordenamiento territorial, que como decimos existe, pero Falta, ¿no es cierto?, aplicarla de forma más efectiva, gestionarla. Que dé claridad, ¿no es cierto?, de cómo se van a ir vinculando estos distintos instrumentos, las responsabilidades institucionales y los plazos, cómo se van a ir actualizando. Desde el ámbito, ¿no es cierto?, ya más eh, de los instrumentos propios de la, de, del sector energía, los instrumentos estratégicos territoriales como los P, los PLO, los, la PEL, las licitaciones, los PROP, la EAEA, que están funcionando en la práctica, pero vemos, ¿no es cierto?, que se puede mejorar mucho mejor la integración y la coordinación entre ellos y también con los instrumentos de cambio climático, especialmente con los instrumentos como la Ley Marco de Cambio Climático y los planes regionales y comunales de cambio climático, que, ¿no es cierto?, tienen una bajada territorial bastante concreta y también lograr un balance más adecuado entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental en el sistema de evaluación, para lograr ¿no es cierto? avanzar hacia una mirada de territorio, y no solo de terreno, ¿no es cierto? que es lo que están viendo hoy día los desarrolladores, ¿no es cierto? Sin, sin ver ¿no es cierto? estos impactos acumulativos. Esto es especialmente ¿no es cierto? para ¿no es cierto? los que tienen ámbito más eh, eh, de territorio. Otra brecha se ve, por ejemplo, este, especialmente para la, para la planificación energética a largo plazo. No lo vemos ahora así como a lo mejor en el corto, corto plazo, a lo mejor como un, una medida más al mediano, largo plazo. Es, ¿no es cierto?, de los resultados de la PELP, ¿no es cierto?, que son indicativos, avanzar hacia una indicación obligatoria de metas regionales de hectáreas o de megawatts de energía renovable, que 
lo hemos visto que es un instrumento que eh, aparece bastante fuerte eh, de la revisión de la experiencia internacional. La falta de recursos y capacidades, bueno, ya se imaginarán, los gobiernos regionales se están viendo muy tensionados, ¿no es cierto?, con toda esta gama de, de, de instrumentos territoriales nuevos, los que se suman, ¿no es cierto?, a, otros, a otras demandas eh, de recursos locales y, de esfuerzo, y capacidades locales en este proceso, ¿no es cierto?, de descentralización que estamos viendo, y se está viendo claramente, ¿no es cierto?, aquí esto es una recomendación bien concreta, especialmente para fortalecer los PER, los polos de generación y los PROT. Una vez que los PROT, ya lo hemos dicho, eh, se apruebe el reglamento, van a ser vinculantes, y, ¿no es cierto?, lo que salga de los PER, ¿no es cierto?, debieran ser recogidos en forma vinculante en los PROT. Pero eso no solamente es suficiente que exista, sino que también debe gestionarse. Asimismo, en los mismos PROT, los polos y los PER, y los eh, estudios de franja, se vemos, que, vemos que la aplicación es un poco tardía o se aplica poco. Por ejemplo, a, fa a falta de, de los PROT, cuyo reglamento se viene discutiendo hace, tiempo, hace años, están proponiendo usar los planes regionales intercomunales. En el caso de los estudios de franja, ni siquiera hoy existe un ejemplo práctico que se haya aplicado en su totalidad que nos permita realizar el análisis de su eficacia en la práctica. En términos de las zonificaciones de borde costero, por ejemplo, las, las, las disparidades en eh, las condiciones económicas y técnicas eh, existentes entre las distintas regiones hace que los resultados en eh, la planificación y el ordenamiento territorial sea dispar. Y en el caso de la evaluación ambiental estratégica, las capacidades para aplicarla, la falta de sincronización entre los procesos participativos propios de los instrumentos de la gestión territorial y del mismo de la EAE, ha generado fricciones entre actores públicos y privados, cansancios en el proceso participativo, etc. Entonces la necesidad de coordinarse en este sentido. En cuanto a brechas regulatorias, eh, bueno, la falta de regulación sectorial y ambiental específica, sabemos, por ejemplo, en el ámbito de, del hidrógeno verde, de la energía eólica y los BES, hace que, ¿no es cierto?, tengan distintas interpretaciones bajo eh, cómo impactan el ordenamiento territorial. ¿Mm? Eso lo vemos, por ejemplo, en licitaciones de terrenos fiscales. También eh, la existencia de criterios disímiles para la, eh, de la autoridad en la práctica, eh, de la, norma, eh, la aplicación de la normativa ambiental y territorial genera resultados diversos en la población, eh, esto es por, puede ser relevante en el caso del PROT, los POLO, los PER, también el estudio de Franca. Y en el caso de la zonificación del borde costero, que está siendo bastante relevante, ¿no es cierto?, porque se están revisando eh, en caso de regiones eh, del norte o, no sé, en Magallanes, la prioridad del uso eh, del borde costero es para defensa nacional. Entonces, hace que numerosos sectores donde no se permiten otros usos. Brechas de eficacia y, y desafíos de gestión, ya dijimos, eh, no solamente falta que existan los instrumentos, sino que hay que gestionarlo. En el, por ejemplo, en el caso del PER, aquí quiero rebar que hoy es de carácter orientador y es muy genérico, lo cual va, cambiaría una vez que se aprobara el reglamento de los PROT. Además, eh, eh, no hay eh, consecuencias directas porque, eh, de la exclusión de otros usos y no hay beneficios claros para los desarrolladores en las zonas priorizadas. ¿Mm? Entonces me imagino que esto también va a ser parte de la discusión de hoy. Otro tema, bueno, cuando se están aplicando estos instrumentos, se genera una especulación de precios que si bien no tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero sí afecta al territorio, y nos, eh, no es, es algo que lo ha sido realmente abordado por la regulación y no tenemos claridad, ¿no es cierto?, de cómo enfrentarla. Y lo que hemos dicho, esta visión de polígono y no de territorio que prevalece en muchos eh, eh, instrumentos, especialmente las licitaciones de terrenos fiscales, eh, hace que eh, no permita incorporar adecuadamente los impactos acumulativos u otros eh, objetos de valorización del territorio. La brecha de información, esto es muy importante, si bien se ha avanzado en incorporar un conjunto más integral de variables territoriales, estos son de los objetos de valoración del territorio, aún falta información sobre aspectos patrimoniales, ancestrales, flora y fauna, eh, que se deben ir ¿no es cierto? incorporando pero, ¿no es cierto?, eh, genera ciertos conflictos, la no existencia, atraso en la ejecución de los proyectos o inseguridad sobre las zonas priorizadas. Bueno, ya hemos dicho también las brechas de difusión y capacitación, ya sea el conocimiento de los instrumentos, las definiciones, y, ¿no es cierto?, bajar también el conocimiento de estos actores 
a los actores y a la ciudadanía respecto de los instrumentos vinculados a la, eh, a la gestión territorial para transición energética. Municipio y sector privado también. Vamos cerrando entonces con las recomendaciones. Eh, bueno, para el fortalecimiento institucional, primero que todo dotación de profesionales y recursos, especialmente en, en los eh, gobiernos más locales, Avanzar hacia una coordinación intersectorial efectiva, que el rol de la Comisivit, ¿no es cierto?, es muy importante, y la incorporación de áreas prioritarias para el desarrollo de energías renovables. Para resolver, ¿no es cierto?, y cerrando brecha en términos regulatorios, bueno, que primero que todo, realmente, que se apruebe el reglamento de los PROT, también avanzar en una metodología para analizar impactos acumulativos, la identificación y el resguardo de territorios prioritarios para la producción de energías renovables, hacer vinculante a los temas relevados por la EAE en los componentes del sistema de evaluación de impacto ambiental, también, ¿no es cierto?, este instrumento que viene del sector energía, los, los planes energéticos regionales estratégicos, que son muy potentes, hay que potenciar, pero que solo se aplican a los proyectos de generación, no a la infraestructura de almacenamiento, de, perdón, de hidrógeno verde o almacenamiento, entonces la necesidad de avanzar en ese, en ese sentido. Desafíos de gestión, ya lo hemos dicho, los PROT deben considerar el desarrollo de la energía renovable, la mejor coordinación institucional, Aquí era hacer talleres, ¿no es cierto?, de capacitación y fortalecimiento a las empresas de energía también para conocer, que se hagan más conocedoras de estu, estos instrumentos y sus alcances territoriales. Es importante, y ¿no es cierto?, Mejora, eh, fortalecer la incidencia de la EAE en el diseño de los instrumentos territoriales. Fortalecer la capacitación, por ejemplo, a nivel de las seremías y municipios. Eh, en términos de recursos y capacidades, eh, programas de capacitación, procesos de seguimiento, acompañamiento de objetivos y medidas, Gener mejor fortalecer la generación de información, ya vemos que por ejemplo en el caso de los objetos de valoración, las distintas eh, capas de información territoriales son importantes para el buen diseño y toma de decisiones, y no es cierto, difusión y capacitación. Como ven, fue realmente poner eh, ciertos temas para la discusión en la mesa. Eh, así que ahora, mm. sin más, eh, voy a pasarle la, la palabra a Nicola, eh, que ella eh, hizo un, una extensiva revisión de la experiencia internacional. Eh, Nicola, eh, yo te voy pasando las láminas, eh, pero tú tienes la palabra. Súper. Muchas gracias y qué bueno compartir en este momento con ustedes, compartir por lo menos una mini pincelada de la experiencia internacional. Como dijo Ani, hay un estudio muy largo, grande, que está disponible para todos y ahí pueden ver todos los detalles de esto. Como dijo también el subsecretario, es bueno en este tema mirar la experiencia internacional. No es como para copiarla, Obviamente no, pero sí para poner énfasis, poner un pan de, de fortalecimientos quizás en instrumentos existentes, etc. No, no estamos partiendo de cero tampoco en Chile, como vieron, pero yo creo que se puede aprender bastante de la experiencia. Vamos entonces con esos cinco minutos de mini pincelada. Si das el clic y ahí vemos los mensajes principales, son siete mensajes principales y después les voy a compartir una lámina de cada país, de algo que llama la atención como para, para provocarlos un poco y, y ustedes pueden mirar la experiencia después en el detalle. Un quiz también vamos a incluir para todos por las banderas, obviamente. Aquí tenemos cinco... Cinco países, no sé si todos conocen las banderas de estos. Aquí tenemos Alemania, tenemos Australia, Escocia, Colombia y España. Elegimos esos países como para representar distintos niveles de desarrollo en esto también. Y ahí ya van a ver en los ejemplos que les doy este nivel de desarrollo que yo diría va desde Alemania, que es lo más desarrollado, lo más avanzado, lo más duro en esto, a Colombia. Y ahí van a ver los ejemplos. 
Primero que nada, tengamos claro que los enfoques son variados acá. No hay ni un camino ni rápido, ni único en esto, por lo cual efectivamente esto de copiar y pegar acá no va a funcionar. Y tenemos que obviamente buscar nuestro camino propio. Y, la, y el ordenamiento territorial forma parte de lo que es el licenciamiento social. Es un elemento nomás. Entonces no les va a resolver en todo la inserción de un proyecto en el territorio, en la comunidad, en el, en el contexto. Segundo, un enfoque integrado es de gran valor. Aquí estamos hablando de lo integrado y Ani mostró un poco esta ensalada de instrumentos y cosas que hay acá en Chile. Ciertamente, aquí tenemos que ponerle sistema detrás de esto. Por un lado, el tema de la inserción de energía en la planificación nacional, en el, la planificación nacional territorial, en los PROT a nivel regional, etc., es súper relevante. También la integración entre políticas y planes, el tema de integrar entre la política de cambio climático y el tema energético es súper relevante y vamos a ver ejemplos de esto. Y lo nacional, regional y también lo comunal, de repente, es muy relevante tener esta integración. Tercero, la identificación de zonas privilegiadas, de repente se llaman preferenciales, privilegiadas, aquí zonas de interés energético, como vieron el PER acá en Chile. Esto se usa en la mayoría de los países. En algunos todavía no se usa. En, por ejemplo, en Colombia no hay instrumentos de ese tipo. Pero esto es muy usado. Pero el mapeo de restricciones también es el otro elemento usado en los cuatro países, excepto Colombia, que todavía no es tan maduro en esto. Ahí entonces las restricciones ambientales, territoriales, muy relevantes, y se hacen esos mapeos muy sistemáticamente. Y eso se hace también acá en, dentro del marco de los PER, por ejemplo, y de los polos. La inclusión de los distintos actores públicos y privados, obviamente clave, y ahí hay distintos instrumentos. El nivel de gestión territorial, ahí energético más preponderante, es el regional. Eso es muy interesante porque es como una bisagra entre lo que pasa a nivel local, que hay fuertes intereses a nivel local, ciertamente, por eh, proteger, restringir, Viet Conservant, que es súper relevante de tomarlo en cuenta, y por otra parte, intereses nacionales, que hay que ahí balancear y equilibrar, y ahí el nivel regional es muy relevante. Después, las implicancias y identificación de zonas privilegiadas. ¿Qué hacemos con las zonas privilegiadas? Entonces, podemos mapear y declarar las zonas privilegiadas o preferenciales, ¿y qué hacemos después? Eso es muy relevante, que esto tenga alguna implicancia, ya sea de prohibir otras actividades, ya sea de prohibir lo que ahí se puede hacer, prohibirlo para otras zonas, ya sea dar beneficios a las empresas o desarrolladores que se instalan en estas zonas. Esto son las implicancias y sin implicancias, no vale la pena tener zonas privilegiadas, obviamente. Y finalmente, el, el sine qua non de la participación, lo tenemos muy interiorizado ya en Chile, pero los países más avanzados van mucho más allá de esto, y lo mencionó Ani brevemente, el tema aquí es genera, hacer proyectos de generación comunitaria, ver cómo realmente la ciudadanía participa en la generación y solo así se apropia también de convivir en el territorio con los proyectos energéticos. Es un punto importantísimo y vemos en distintos países lo que 
implica esto. En, zon en ciertas zonas en Alemania no hay un gran conflicto con proyectos energéticos en el norte de, de, de Alemania, donde estoy yo en este momento, por, por ejemplo. No hay un gran conflicto porque la ciudadanía está participando activamente en proyectos energéticos, en propiedad. Entonces, eso puede hacer también una gran diferencia. Vamos con los, las pinceladas. Cada país elegí un instrumento ahí para que vean un poquito Alemania. El último instrumento que fue introducido fueron las metas que mencionó Ani ahí, que puede pensarse, dialogar, empezar un diálogo acá sobre esto. Yo lo veo más bien a mediano plazo, no hoy directamente, pero desde ya podemos dialogar, discutir sobre esto. Hay metas de áreas ahí, de áreas dedicadas a la energía eólica, en este caso, en Alemania. Y estas son obligatorias. Cada región tiene que cumplir y tiene que proporcionar alrededor de un 2%. Eso varía entre las distintas regiones, pero es desde el nivel central una indicación obligatoria para las regiones, 2% tienen que dedicar de su territorio a la energía eólica. Y si no funciona, esto no es voluntario, esto no es así nomás, sino hay sanciones. Y ahí les puse las sanciones porque es bien interesante verlas, ahí las pueden leer, todos van a tener acceso a esto, pero, pero ahí dice... Hey, si no cumplen con esto, entonces vamos a hacer que la energía eólica se puede es privilegiada en todas las zonas rurales, nuevamente, como era antiguamente. Se puede entonces implementar un proyecto en las zonas rurales y todas las restricciones a través de planes regionales o comunales que había ya no aplican. Eso. Muy interesante esto. Vamos a ver el, el próximo, Ani, Escocia, ahí hablando de esta visión sistémica, es eh, interesante, ahí, como dije, vieron la ensalada, pero la ensalada tiene de instrumentos, eso tiene que ser organizado, sistematizado. Entonces, en el caso de Escocia tenemos un caso donde realmente se logró organizar esto, sistematizar y ver dónde aplica el tema energético en cada política, en cada pasito a nivel nacional, regional, hasta lo local y cómo lo hacemos. Muy buen ejemplo para una buena organización muy sistémica en el caso de Escocia, integrando también la política de cambio climático y otras. Vamos al próximo caso. Australia se establecen las zonas de energías renovables, esto por el planificador central, es como la EMA, y entonces estas son indicaciones, zonas de indicación donde quieren eh, promover la, las energías renovables y eso tiene implicancias a nivel de transmisión tal como lo es en Chile con los polos, muy interesante, pero en el caso de Australia, ellos gestionan esas zonas. Entonces, integran, por ejemplo, este, el tema del Energy Co. Crean una institucionalidad, una institución que gestiona esta zona y que pone beneficios de distinto tipo, pagos a los propietarios de los terrenos, programa de creación de capacidades el apoyo al desarrollo local a través de distintos programas, comunidades energéticas para baterías, para participar también, así participe la comunidad en esto, esquemas para compartir valor, etcétera, etcétera. Muy interesante. Vamos al cuarto caso, España. Ahí les elegí el tema de la, del mapeo, la zonificación ambiental. Ahí tenemos el mapeo de cada uno de los temas ambientales. Lo hacemos también en Chile, con, en el marco de los PER y de los POLOS. Aquí, en el caso de España, lo hacen como muy sistemáticamente y, y, y 
y desarrollaron una fórmula ahí también para sumar y agregar los distintos temas ambientales y desplegarlos en el mapa entonces como la sumatoria de todo para finalmente decir, pucha, aquí hay prohibición, aquí está mejor, aquí está un poquito más sensible y aquí menos sensible. Ahí pueden ver el ejemplo de esto y en el caso de Colombia, como les dije, Colombia realmente está más atrasado. Ani, si puede estar el clic a Colombia, está más atrasado y ahí efectivamente el... Eh, ya se está integrando en planes de ordenamiento territorial. Sabemos que Colombia es muy eh, descentralizado, funciona mucho a nivel de, las, de los municipios y, y tiene muchas potestades y mandatos los municipios. Y ahí entonces en distintos planes como el de Bogotá logra integrar el tema energético directamente. Pero... Eh, definitivamente están mucho más atrasados con instrumentos específicos para la planificación energética territorial. Eso es lo que les compartimos por ahora y pueden revisar más en el estudio. Excelente. Eh, Ani Ufey, Nicola Borrega, muchísimas gracias por eh, este recorrido, por el estudio. Eh, me hacía la la advertencia, ¿no? el aviso Felipe Gallardo, que era muy importante comentarle a la audiencia de que era imposible resumir eh, las 400 páginas que tiene nuestro estudio, más los anexos, en una presentación que queríamos condensar cierto, dentro de 30 o 35 minutos. Así que por eso mismo invitamos eh, al público y a la audiencia presente a que bajen eh, desde el link que va a estar habilitado apenas terminemos nuestro webinar eh, para que ustedes puedan obtener el estudio con todos sus capítulos y todas sus profundidades que como dijimos en un esfuerzo eh, muy sobrehumano hicimos que Ani y Nicola nos resumieran en esta forma tan sucinta que yo creo que se ha logrado así que muchísimas gracias de nuevo eh, a las dos líderes del de, eh, desarrollo de nuestro estudio corresponde ahora pasar a, a la reflexión que nos va a compartir eh, Diego Luna eh, para tener un poco también la mirada desde eh, las organizaciones no gubernamentales que creo que son fundamentales para eh, el desarrollo ¿cierto? de la transición energética y el desarrollo de proyectos eh, en los que por particularmente hacer cierto está abocado su visión en armonía con esto que llamamos el ordenamiento territorial. Diego Luna Quevedo se desempeña hace 15 años como especialista en política y gobernanza de Manomet Conservation Science. También fue representante en Chile de la Fundación Futuro Latinoamericano y facilitador del proceso Escenarios Hídricos 2030. También estuviste, Diego, en eh, Escenarios Energéticos 2050, ¿verdad? Diego es licenciado en Comunicación de la Re eh, Universidad de la República de Uruguay, así que muy bienvenido, Diego Luna, muchas gracias por participar también en nuestro eh, lanzamiento de estudio y darnos la visión desde las ONG y especialmente eh, desde la sensibilidad ¿cierto? que hoy día tiene el territorio para todos aquellos que estamos empujando la transición energética del país. Adelante, Diego. Muchas, muchas gracias, Analia. Saludar a todos y todas. Eh, primero, felicitar y agradecer a Astera por, por traer este tema a la agenda. Eh, y por el espacio para conversar, y también a, a los autores, las autoras del estudio, Ani y Nicolás, la verdad, por haber quedado, estuve ahí el fin de semana visitando, me estuvieron visitando el, el estudio. Es sin duda un, un gran aporte. ¿no? El, el insumo del estudio eh, muestra claramente dónde están las brechas, qué instrumentos se requieren fortalecer, cuáles nuevos instrumentos se requieren habilitar. Y también eh, señaliza ¿verdad? estándares, eh, marco normativo, regulatorio, buenas prácticas por donde podemos caminar. Um, quiero partir señalando que la sustentabilidad de la gestión territorial está siendo determinada hoy día por la manera o por el cómo somos capaces de integrar naturaleza y desarrollo. Sin ecosistemas, sin sistemas naturales funcionando, sin ciclo del agua en las cuencas, sin servicios ecosistémicos, 
sin capital natural no hay desarrollo ni resiliencia posible. Um, quiero tomar, aprovechando el, el contexto de la COP16 de biodiversidad, ¿ah? eh, las palabras de apertura de la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ¿no? de Susana Amar, hizo una reflexión muy interesante respecto a la transición energética. Actualmente, dijo, la transición energética no puede ser a costa de la vida misma y tiene que encontrar en la naturaleza un principal aliado para transitar. Fueron las, las palabras de la ministra en, en la apertura de la COP. Es decir, las externalidades negativas de los proyectos necesarios para la transición energética no pueden ser traspasadas a los territorios, a las comunidades, a los ecosistemas o a las especies sin peligro por una razón simple. Pues de esta manera lo que estamos haciendo es profundizar el crimen. Um, por cierto que hay trade-offs, que siempre lo hemos sabido en los últimos 20 años del desarrollo energético eléctrico, pero hemos sido capaces de ir acomodando la, las piezas, ¿verdad? Lo que necesitamos hoy día es acordar, dialogar sobre qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar en pos de una u otra opción. ¿verdad? Este es un diálogo que, que no está ocurriendo. Y el territorio es un bien escaso. Hoy día eh, es, creo que, el driver fundamental de la transición energética, pero es un bien que es cada vez más escaso. Por ende, lo que estamos viendo es que las disputas de uso se están intensificando, ¿verdad? Y también esto va a ser una, una tendencia cada vez más progresiva. Cuando menos terreno, cuando menos territorio, más conflictos de gusto, ¿verdad? Y ahí un elemento fundamental es que tenemos que priorizar aquellas soluciones que son más costo efectivas para nuestra matriz, ¿verdad? para la transición energética chilena. Es decir, como hay poco territorio y como los territorios están en disputa, esos territorios que están disponibles los tengo que destinar a las prioridades reales de nuestra matriz y no a soluciones que no son costo eficientes para nuestras regiones ni para el país en el corto plazo. Eh, la gestión territorial para la, la transición energética debe ser construida sobre ese ¿no? sobre la base de que el territorio es escaso. Pero además de que debemos administrar ¿ya? contaminación, crisis hídrica, crisis de biodiversidad, y, y, y en ese sentido necesitamos una transición inteligente, como se antes, por sobre todas las cosas, eh, poner las fichas en lo que realmente marca la diferencia, en lo que realmente es costo eficiente para nuestra transición en base a prioridades reales. Eh, si bien, por cierto, comparto la necesidad de un sistema integrado de territorial, tan como lo han adelantado Nicola y, y Ani, en mi visión, y tal como lo muestra además nítidamente el estudio, el problema que estamos teniendo es que no estamos aplicando lo que tenemos. ¿no? El problema no solo es la falta de instrumentos, sino que sencillamente no se están utilizando o aplicando lo, lo que tenemos hoy día. Eh, el ordenamiento territorial, la acción territorial, son procesos de carácter técnico, político, administrativo, pero que requieren, por sobre todo, decisiones políticas. ¿Ya? Y que hoy, lamentablemente, no se están tomando. Y quiero traer el, el caso del hidrógeno, por cierto, en Magallanes, pero mi, mi, mirarlo desde la perspectiva de la gestión territorial. Ahora, se trata de un desarrollo que está pensado en base a proyectos de gran escala, que son gigantes, pero en un territorio muy acotado, que podríamos decir que la provincia de Magallanes. En, el plan de acción de hidrógeno verde no tuvo evaluación en en Magallanes no hay PROC, no hay ordenamiento costero, sorpresivamente el proceso quedó abortado en la última mitad. Los planes reguladores comunales están totalmente obsoletos. Creo que la comuna de San Gregorio ahora está haciendo su actualización cuando tiene el proyecto de HNH encima en el sistema de valores. Y ni siquiera se cuenta con algo básico, como un estudio de capacidad de carga. Eh, es decir, el caso del hidrógeno en Magallanes es muy emblemático porque no hay condiciones de territorial mínima 
para un despliegue territorial de gran escala, ¿no? que por cierto tiene grandes impactos. ¿Cuál es el resultado de esto de la falta de gestión territorial mínima? Es que cuando uno mira el mapa del desarrollo proyectado para el hidrógeno Magallanes, esto, estos mapas se asemejan más a zonas de sacrificio industrial que a una gestión territorial sostenible. ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Y los proyectos, hay proyectos que están literalmente encima de hábitats productivos de Cantón Colorado, por ejemplo, de Peligro. Otros proyectos emplazados sobre el entorno directo de especies de aves en territorios con tamaños poblacionales críticos, como el chorro de Magallanes, que es la especie de ave playera con eh, mayor tamaño crítico en todo el mundo. O emplazados sobre o en el entorno de ecosistemas hídricos sensibles, como por ejemplo zonas de infiltración de agua lluvia y recarga de acuíto. ¿no? Es decir, la falta de condiciones de borde mínima está forzando a la, la institucionalidad, particularmente al CIA, y estamos terminando por evaluar proyecto a proyecto, y como bien decía Ani en su presentación inicial, sin considerar el elemento central de la política territorial, que es son los efectos sinérgicos acumulados. Eh, para ir cerrando, algunas reflexiones, ¿no? Si, si no somos capaces de cambiar el ritmo en materia de gestión territorial para lograr la transición energética, los proyectos deberán atravesar complejos, tortuosos procesos de evaluación de impacto ambiental, alta conflictividad y, por cierto, judicialización. ¿verdad? Y el, re, el riesgo principal, en mi opinión, es para las inversiones. ¿ya? Si no tenemos inversiones en transición, lo que gana es el estatus el status quo. Entonces, hagámoslo bien. ¿no? Eh, necesitamos, por cierto, también, como mencionó Añi, gobernanza territorial basada en principios como transparencia, revisión de cuentas, participación, y como bien señaló Nicola, no la participación de solo si te, te consulto en, en, el, en el sistema de evaluación si estás de acuerdo o no, o si tienes observaciones o no a determinado proyecto, sino que desde la implementación, ¿ya? no solo la consulta, sino que la participación de las comunidades tiene que, que ver eh, en la implementación y necesitamos recuperar ¿verdad? La, alguna iniciativa que tuvimos en un proyecto de ley en algún minuto sobre la sociabilidad del proyecto de energía. Y, y también la justicia social respecto particularmente de la distribución de cargas y beneficios de la transición. Quiero agradecer muy sinceramente a CERA por traer este tema de nuevo a la agenda pública. Eh, no hay duda que la gestión territorial es el driver fundamental de la transición energética y que, por cierto, debería estar al frente de la agenda. Debería estar en el primer lugar de la transición. Y muy por el contrario, hoy es, es, está en, en, en el patio trasero. Eh, Ojalá que este insumo, este, este estudio tan completo, llegue al nivel de toma de decisión que, que se necesita, que lo, pueda llegar a las manos de quienes están tomando las decisiones y tenemos que ser capaces de evolucionar desde una mirada territorial antagónica como la que tenemos hoy hacia una mirada de gestión eh, territorial integradora de la transición energética. ¿no? Muchas gracias, Analia, y muchas gracias, Astera, por eh, este espacio y por, nuevamente por poner este tema en la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Eh, sin duda, tus palabras eh, van a dar inicio probablemente a la reflexión eh, bueno, y también a la reacción eh, sobre esta mirada particular desde el mundo de las organizaciones no gubernamentales en relación eh, a a el choque en el fondo que hoy día pueden haber en ciertos territorios respecto del de desarrollo y los propósitos de descarbonización que obviamente tienen que armonizarse. Así que muchas gracias por esa mirada y sin duda un buen insumo para abrir entonces el debate y el diálogo que pretendemos tener en el panel de conversación que va a ser moderado por nuestra de socia eh, de Prieto, eh, consejera de Acera, y eh, directora del área de medio ambiente eh, de derecho y público también y ambiental del de estudio Prieto. Así que muchísimas gracias, Romina Tobar, 
por moderar este panel. A ti te corresponde hacer las presentaciones del caso de todos los panelistas que hoy día nos acompañan y que seguramente va a seguir enriqueciendo el diálogo y el debate en torno al tema que estamos abordando hoy día. Adelante, Romina. Bueno, muchas gracias, Analia, y a todos quienes nos acompañan. Es un gusto para mí participar de la presentación de este estudio tan interesante y necesario, bueno, y por cierto, moderar este panel. Antes de presentar a los panelistas, voy a aprovechar de invitar a quienes están conectados para que se queden hasta el final, ya que luego de que conversemos hay un bloque de preguntas. Nos acompañan hoy en este panel doña Claudia Rodríguez, jefa de la Unidad de Territorio, Ambiente y Sustentabilidad del Ministerio de Energía. No sé si está por ahí Claudia, no la veo yo. Ahí sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias Claudia. También Sebastián Elwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Buenos días Romina y a todos los que nos están escuchando, y muchas gracias por la invitación. Don Marcos Culca, director ejecutivo de H2 Chile. Muchas gracias Romina y feliz de estar acá participando en este panel. También nos acompaña Matías Steinecker, vicepresidente de ACERA y CEO de EDF. Hola Romina, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno y finalmente José Tomás Videla, director de adaptación del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buenos días José Tomás. Buenos días Romina, buenos días a todas y a todos, muchas gracias. Bueno, como señalaba Ana en la presentación del estudio, la falta de una política clara de gestión territorial ha generado muchas brechas tanto para el desarrollo de los proyectos como para las certezas de las comunidades, ¿verdad? Bueno, y principalmente para materializar el objetivo de descarbonizar nuestra materia energética. Estas herramientas de gestión territorial, por cierto que son anteriores a la idea de localizar y diseñar un proyecto en un territorio determinado. Y ocurre que cuando no están presentes, con la solidez y con la institucionalidad pública necesaria, se genera toda la crítica y la desconfianza en la gestión tanto del Estado como en la de los desarrolladores de proyectos. Quienes trabajamos en estas materias lo vemos súper patente cuando más allá de las características propias de un proyecto, de sus condiciones, de sus medidas, se genera igual una percepción negativa por parte de las comunidades locales quienes con la sola presencia de un proyecto ven perturbada su legítima expectativa de cómo han pensado desarrollar su vida ante el desconocimiento quizás de qué es lo que se puede instalar o emplazar en ese territorio determinado. Todas estas dificultades eh, trasladan en el fondo eh, y tienen el pecado de, de llevar a la, dis la discusión de políticas públicas a cada proyecto en particular y con eso nos vamos alejando del objetivo macro y sistémico con el que estas materias se tienen que abordar, ¿cierto? Eso es lo que nos comentaba Ani como una de las brechas y uno de los diagnósticos que se habían revelado luego de, de implementar el estudio. En relación con lo anterior, eh, me gustaría preguntarle a Claudia, ¿cómo ves el, el rol del Ministerio de Energía en la necesidad de articular esta gestión territorial para la transición energética, considerando que no, el Ministerio no administra propiamente tal instrumentos de ordenamiento territorial? Súper, muchas gracias. Bueno, yo nuevamente agradecer este espacio, esta invitación, porque creo que es una oportunidad de avanzar en diagnóstico y reflexiones compartidas en esta línea. Ahí, respecto al rol del Ministerio de Energía, destacar que eh, la relación entre el territorio y el desarrollo energético nosotros la venimos relevando desde el año 2015 aproximadamente en la política sectorial y hemos hecho un trabajo importante en relevar el rol de la energía en el desarrollo del territorio pero esto no se ha visto debidamente eh, eh, expresado, digamos, en los instrumentos propios del ordenamiento y la planificación territorial, como tú bien dices, Romina, que no son el, área, el, el ámbito de competencia de nuestro ministerio. Pero sin embargo, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante de incorporar el enfoque territorial en los instrumentos de planificación energética. Este estudio eh, profundiza bastante en aquellas materias también obviamente identifica brecha porque es un camino todavía que tenemos que seguir desarrollando y perfeccionando, pero es necesario que estos eh, instrumentos de planificación energética y la visión, por ejemplo, la transición, 
se puedan ver reflejados en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Y yo creo que en ese sentido eh, la, la ambición climática reflejada en nuestra NDC, en la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática a Largo Plazo marcan un punto de inflexión importante en que ya esta preocupación deja de ser sectorial y pasa a ser transversal porque es una meta país donde la transición energética es esencial para el cumplimiento de estos compromisos, estas ambiciones. Entonces, ¿cómo este acuerdo nacional lo llevamos a los instrumentos de diversas escalas, incluso llegando a los niveles más locales, ¿cierto? Ahí se hablaba en el estudio del desafío de tener esta, esta vinculación y esta conexión y armonía entre esta visión muy local con aquellas metas nacionales. Y yo creo que por eso este estudio llega en un súper buen momento en que eh, pone la discusión sobre la mesa, no solo desde el Ministerio de Energía, que lo hemos venido poniendo hace mucho tiempo, sino también desde la propia industria. Esto lo, se ha venido viendo es una tendencia que nos ocurre en planes y políticas que hemos venido desarrollando, que tanto la ciudadanía, como señalaba Diego recién, como también la propia industria muestran preocupación y buscan ocuparse ¿cierto? de esta materia. Así que ahí nosotros como Ministerio de Energía ya venimos trabajando en esto, efectivamente tenemos que fortalecer mucho más los instrumentos eh, de planificación energética, es algo que recogemos, aquí el estudio nos muestra eh, varios caminos posibles, aquí se hablaban por ejemplo de los potenciales energéticos sensibilizados, eh, los, eh, algunos instrumentos de gestión relacionados, efectivamente estamos por ahí, pero yo creo que aquí también es fundamental explorar instrumentos más modernos, que si bien el estudio se llama gestión territorial en su conjunto, pero del mundo de la gestión territorial, eh, más allá de los instrumentos tradicionales que nosotros tenemos, a mí me gustaría destacar eh, instrumentos que dan flexibilidad, al, al ordenamiento y la planificación territorial como las condiciones e incentivos que hoy día existen en los instrumentos de planificación territorial que eh, nos pueden ayudar a avanzar más allá de, 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 del, del papel escrito, algo que, que es muy rígido cada cierto tiempo que se actualiza, ¿cierto? Donde energía podría tener un, un, un rol importante en beneficios en el territorio, en acceder a nuevas normativas, también súper destacable, ya que aquí hay colegas presentes que, que van a explorar más allá, por ejemplo, obtener beneficios y eh, consistencia entre instrumentos de gestión ambiental como la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. Yo creo que es fundamental caminos como de ese tipo en donde la visión estratégica prevalece, es lo que estamos conversando aquí, antes de llegar al proyecto. Y eso tiene que tener alguna incidencia para el proyecto. ¿Cierto? También el tema de los terrenos fiscales, las cuotas renovables que se mencionaban son cosas que tenemos que explorar. Y también eh, eh, un, un tema que me gustaría para ir, a ir cerrando tiene que ver con la normativa. Nosotros tenemos instrumentos que son normativos, son regulatorios y tienen un marco, pero que hoy día quizás no nos dan todas las herramientas para poder abordar la transición energética. Ahí nosotros... Estamos haciendo un trabajo con los otros servicios, particularmente, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, en el marco de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para modernizarla, de manera que pueda ver estos nuevos elementos, como la transición energética, como la descarbonización, como las energías renovables, y ampliar un poco el abanico de posibilidades que tenemos en la planificación eh, más formal. Y por último, yo creo que hay un tema de brecha técnica, que es algo que mencionó Ani en su presentación, eh, de distintos ámbitos, tanto del sector público, también de las propias empresas que quieren entrar en este mundo, de la, que son de la energía y quieren entender esto, eh, y de la ciudadanía y los tomadores de decisión. Y necesitamos que el ordenamiento y la planificación territorial incorpore energía a la discusión. Por mucho que nosotros perfeccionemos desde energía los instrumentos de planificación energética, no ganamos nada si esto no está integrado en la decisión, en la mirada integral del territorio, que es la que se hace a través de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial al día de hoy en Chile. Así que con eso creo que te podría eh, eh, orientar un poquito en lo que estamos trabajando y cómo vemos los resultados de este estudio. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante lo que nos acabas de compartir. Eh, voy a seguir con Marcos. Eh, Marcos, bueno... 
Es claro que este es un tema de mediano y largo plazo, ¿cierto? Para llegar al óptimo de institucionalidad y gobernanza que señala el estudio. En este sentido, ¿cómo crees que se pueden abordar ahora estos desafíos sin el diseño institucional deseado, en el fondo, en una industria como la del hidrógeno verde, que enfrenta muchas dificultades principalmente por la magnitud de intervención en el territorio que produce la cadena de valor del, del hidrógeno. ¿Cómo crees tú que podemos abordar esta transitoriedad hasta llegar al óptimo deseado? No, gracias, Romina, por, por, por la pregunta. Bueno, aprovecho de una de agradecer eh, la invitación de Acera hace más de 13 meses cuando nos invitaron a participar eh, de este estudio y poder estar ahí en, 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 en el Steam Committee, eh, y, y eso, en el fondo, por un lado, da cuenta de que eh, ante el diagnóstico, ¿no es cierto?, de que vemos que, que, que falta esta gestión territorial, que, que, que hay muchas brechas de información, ¿no es cierto?, eh, de tener esta visión común. Eh, H2 Chile, desde la asociación, eh, para los que no saben, eh, bueno, somos 150 miembros eh, y que la... Tenemos yo creo como un 80-90% del desarrollo de los proyectos en, en, en Chile, por lo tanto tenemos una visión bastante completa. Eh, esta industria sin duda que está llamada a, a una parte que no se ha podido resolver, ¿no es cierto?, con, con, con la eficiencia energética, eh, con la electrificación y, y que va a ayudar a la descarbonización, no sé, entre un 15 o un 20% dependiendo de los distintos estudios. Eh, y, y tenemos absoluta conciencia que la propuesta de valor eh, de descarbonizar no puede estar en contra y en oposición eh, a otras crisis que tenemos como los temas de biodiversidad, el, el patrimonio natural, el valor local en los territorios eh, y para eso, bueno, esta instancia de poder haber participado en este estudio que, que trae harto valor y harta información eh, es parte de lo, que, de lo que estamos haciendo así que agradecer nuevamente a, a hacer en eso eh, o conversatorios eh, en donde sí hemos logrado, y yo creo que hay que seguir eso, eh, avanzando en eso, eh, y, y, y tomo parte de los comentarios de Diego, eh, en el fondo, en ir generando estos conversatorios, en Magallanes hemos ido generando conversatorios con representantes de la sociedad civil, con las ONG, con la academia, con las comunidades, con la industria, por supuesto, y esto vamos a seguir haciéndolo, y hay varios conversatorios más. Ahora, abocándome a, 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 a lo que nos convoca hoy día, que es la gestión del territorio, sin duda que, que la industria del hidrógeno renovable eh, busca contribuir al territorio eh, y poder tener, bueno, como se ha dicho, toda la instrumental, las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma. Eh, creo que este estudio eh, que, que hoy día nos presentan eh, es una contribución tremenda, ¿no es cierto? Eh, hay una contribución porque sabemos que tenemos, bueno, el déficit que se va a ir viendo eh, proyecto a proyecto, que no hay, tenemos todavía una falta de visión común, eh, sabemos está distinta lo que se hablaba de las escalas, la disparidad entre las escalas y los instrumentos en zonas urbanas y rurales, eh, muchas cosas que pueden ser instrumentos orienta, orientadores pasan a ser vinculantes o al revés, eh, entonces creo que este estudio nos da un par de señales de esta visión compartida, de poder fortalecer la gobernanza existente para que haya esta coordinación en, en ámbito a nivel bueno, nacional, eh, y a nivel regional y a nivel local, ¿no es cierto? Eh, ahí Nicolás da unas, unas luces de ser esta, esta bisagra, eh, el estudio habla de la Comisivit como, como una de las posibilidades, eh, se focaliza también en varios instrumentos y en varias herramientas, ¿no es cierto?, acotadas, porque vemos que, que, que son estas 60, cuando veíamos, y, y Ani nos contaba de estas 60 distintas normativas entre institucionalidad, entre herramientas, entre gobernanza, la verdad que es, es muy complejo, Sabemos que tenemos una ausencia en el territorio y, y esto lo compartimos bueno, con las ONG, con la academia de, de levantamiento de líneas bases, de, de, de los estudios ambientales estratégicos eh, y eso hace, a tu pregunta en específico, eh, hace muy compleja la labor de decir, bueno, tenemos una crisis climática, eh, los tiempos son muy exigentes, eh, los proyectos que se están desarrollando buscan eso, buscan... Eh, y nacen a partir de la crisis climática, eh, y en ausencia de información, estos propios proyectos tienen que ir llenando parte de estas brechas, eh, brechas que son históricas, no, 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 no competen a un gobierno en particular, pero son brechas históricas en donde, bueno, 
lo que hemos hablado, no están mapeados los territorios, no está la información relevante, eh, por lo tanto los proyectos tienen que hacer campañas eh, y, y, y con justa razón se hacen para mantener esa propuesta de valor, eh, campañas importantes de varios años, de la fauna, eh, aviar, eh, marítima, de ver cuáles son las zonas que tiene eh, de alguna forma más sentido para no poner en riesgo la naturaleza, eh, etc. Entonces, eh, en la transición para los proyectos es muy difícil también porque tienen que ir haciéndose cargo de, de, de como digo, eh, parte de esta brecha y que este estudio responde a, a, a parte de eso, ¿no es cierto? Me gustaría recalcar lo que, lo que habló Nicola, que es muy interesante ver los ejemplos de otros países en donde... Si somos capaces de, poder, de poner metas, por ejemplo, de cuánta eh, zona o territorio se podría utilizar para distintos fines, eh, si pudiéramos ir generando, por ejemplo, los hydrogen hubs, como uti se, se utiliza en Australia, eh, o estas metas, bueno, como hablábamos de, 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 desde Alemania, o, o una visión un poquito más armonizada y coordinada como Escocia, eh, o España, que también nos presentaba zonas privilegiadas o zonas de prohibición. Si nosotros tuviéramos, de alguna forma, no solamente esta industria, eh, las zonas mapeadas en las cuales sí se puede eh, tener el desarrollo de los proyectos, cuáles zonas no se puede, eh, qué se puede hacer, cuáles son las zonas que tenemos que mantener, conservar, compensar, mitigar, obviamente eh, sería el escenario ideal. Ahora, a tu pregunta, no tengo la respuesta, eh, tenemos estos ejemplos, tenemos lo que ha dictado, por ejemplo, y que nosotros también fuimos parte del plan de acción, hay como tres o cuatro medidas que que tratan de conectar al ordenamiento territorial con el desarrollo de los proyectos, con la cadena de valor del tipo de los proyectos, con la compatibilidad territorial, que es muy importante cuando hablamos de, de infraestructura energética o de amoníaco. Eh, pero en esta transición tenemos que ir viendo cómo responder eh, en forma y fondo, ¿no es cierto? Eh, y parte de lo que se está haciendo acá, parte de este estudio, parte de la contribución bueno, de acera, eh, de los distintos participantes que, que estuvieron involucrados, eh, habla de esto. Eh, y Claudia dijo, o sea, básicamente nosotros estamos en forma permanente viendo cómo este desafío intelectual como, pa como país lo vamos desarrollando en, en una alianza público-privada muy fuerte, eh, tratando de generar esta visión común eh, en las comunidades, con las sociedades, eh, teniendo obviamente la legitimidad en lo que plantean las ONG pero la transición es lo que nos preocupa, o sea, cómo vamos a ir transitando a estos desafíos, eh, dado que el avión sigue volando y tenemos que ir cambiando parte de esos motores en vuelo. Con esto termino acá. Gracias. Muchas gracias, Marco. Eh, voy a continuar ahora con Sebastián. Sebastián, la, la gestión territorial tiene muchas dimensiones, ¿no? El estudio lo aborda en extenso. La dimensión técnica parece ser muy evidente, pero cuando uno mira los instrumentos que, que regulan o que intenta regular el, el desafío del ordenamiento territorial, vemos que está súper presente también una dimensión política. Eh, ¿Cómo ves tú que se coordinan estos eh, ambos elementos eh, y en qué proporción, o quizás junto con otros, deberían estar presentes para una mejor institucionalidad y una mejor regulación? Bueno, muchas gracias primero eh, a Cera por, por la invitación, eh, Romina por, por la pregunta, eh, y, y, y partir primero, bueno, celebrando el, el estudio que, que están presentando en, en esta instancia. Yo he tenido la, la oportunidad de, eh, de leer bastante, no lo he terminado, pero, pero es bastante profuso y, y creo que es un aporte muy significativo a, a un debate que, como estamos viendo, es muy pertinente eh, hoy en día. Entonces, primero, primero celebrar eso, recomendar a todos los que nos estén escuchando que, que lo lean, que lo puedan estudiar, porque creo que es un tremendo aporte. Eh, y quisiera responder tu pregunta, primero también, eh, haciendo algunas, digamos, observaciones o, o, o preguntas que yo creo que también podría orientarnos sobre cómo profundizar más en este tema. Yo creo que es relevante también hacerse la, la pregunta general de, de por qué hoy en día el ordenamiento territorial parece como eh, algo tan importante y, y tan relevante para dar respuestas a, a algunas de las problemáticas que tenemos presente, que, que es lo particular del tiempo que estamos viviendo hoy día que hace pertinente eh, preguntarnos por el desarrollo del, del ordenamiento territorial. Y si bien yo creo que es una pregunta que no está aún respondida, y, y creo que en ese sentido ahí el estudio no, no aborda eh, este problema, 
sí me parece que algo en lo que podríamos estar todos de acuerdo, que ha aparecido en este seminario, y aparece así mencionado obviamente en, en el estudio, es la, la creciente conflictividad a la que está asociado el desarrollo de proyectos de inversión y de infraestructura y de cualquier intervención sobre el territorio, hoy en día encuentra un grado de resistencia, de conflictividad eh, asociado al propio eh, desarrollo, sin importar, y esto me parece bien importante, eh, si se trata de eh, proyectos que realiza el Estado, proyectos que realizan eh, los privados, que están asociados a infraestructura necesaria para el desarrollo de la sociedad, o más bien desarrollo de proyectos productivos particulares, etc. Parece ser que estamos en una situación en la cual todos enfrentamos una, mu una mucho mayor conflictividad. Y caracterizar bien esa conflictividad me parece urgente y necesario para que instrumentos como los de reglamento territorial puedan dar una de cada respuesta eh, y puedan generar el consenso necesario para que lo que todos queremos, ¿no? que se puedan realizar estos eh, proyectos de eh, inversión en el marco del desarrollo sostenible, del desarrollo para el país y equitativo para, para toda nuestra eh, sociedad. Creo que aún nos queda presente, el, el estudio menciona eh, otros análisis, otros estudios, por ejemplo el estudio que, que acaba de realizar el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, un estudio bien interesante sobre cómo la conflictividad social está impactando significativamente en el desarrollo de proyectos, en los tiempos para obtener permiso, en la viabilidad y legitimidad de, la, de las licencias sociales y ambientales que el Estado eh, provee, y, pero todavía nos falta, me parece eh, a mí, y creo que esto es importantísimo para efectos del de, eh, éxito de instrumentos como los de ordenamiento territorial, identificar si las brechas eh, que generan estas conflictividades sociales están asociadas a, por ejemplo, eh, el mayor valor que hoy en día la sociedad y las comunidades le otorgan a los bienes ambientales, a los bienes públicos, al patrimonio, a eh, una equitativa distribución ¿no? de, de, de las utilidades, de las ganancias que se generan y cómo éstas se representan eh, en el territorio. Eh, creo que son elementos que si no logramos desarrollar, en el fondo, qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, en la sociedad, en la ONG que representan muchas veces a esas comunidades o a un sentir eh, de la sociedad, eh, sin aquello, los instrumentos de ordenamiento territorial van a tener de alguna manera un, un, una carencia de sentido que efectivamente solucione los problemas que están detrás. Y yo creo que ahí la pregunta que, que hace Romina es muy pertinente, de alguna manera, cómo la política se cristaliza en instrumentos técnicos como los de ordenamiento territorial. En ese sentido, la definición de la política nacional de ordenamiento territorial que está en el estudio que, que levantaron, eh, es muy pertinente que las define como un instrumento técnico-político. ¿no? Y esa no es una definición que no es nueva, no es no una novedad en nuestro país, es más bien una definición bastante tradicional hoy en día en, en el mundo respecto de estos, estos tipos de instrumentos. Entonces, son instrumentos técnicos, ¿no? complejos, de, basados en conocimientos científicos eh, y técnicos, pero que cristalizan decisiones políticas del de, eh, país sobre cómo va a desarrollar un determinado eh, sector. Y con esto eh, voy terminando. Creo que en el sector energético las decisiones políticas están más bien tomadas. ¿no? Es necesario el desarrollo de proyectos energéticos, es necesario fortalecer nuestra transmisión eléctrica, por ejemplo, y es necesario hacerlo con un sentido que tienda a la carbono neutralidad, tal como está establecido en la ley marco de cambio climático. O sea, muchas definiciones ya políticas ya están tomadas, y lo que falta es la expresión espacial, geográfica, de esas definiciones que, de alguna manera, concilie con eh, los intereses de la sociedad, de las comunidades, y la manera en que ellos también creen que debería expresarse en sus propios... Eh, Territorio. Creo que es muy importante el levantamiento que hace el estudio respecto a la gobernanza de los instrumentos de ordenamiento territorial, la existencia de la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio, ¿no? que compone a 12 ministerios, esta relación que va a ser muy compleja eh, entre que los gobiernos regionales hoy en día detentan la potestad de elaborar, por ejemplo, los planes regionales de ordenamiento territorial, se les va a traspasar la competencia de hacer los planes reguladores intercomunales, las unificaciones del borde costero, todo eso va a cargado a los gobiernos regionales, pero es la Comisiví, estos 12 ministros, los que tienen que aprobar, en definitiva, el plan regional de ordenamiento territorial. Entonces, hay una gobernanza política muy compleja, eh, que todavía tenemos que ver cómo se, 
se desarrolla para efectos de eh, un adecuado éxito de estos instrumentos técnico-políticos de ordenamiento territorial. Y finalmente, yo creo, sí creo que es urgente, y en, y en eso el estudio es, es muy detallado, es eh, un gran aporte sobre cómo deberíamos profundizar instrumentos propios del sector energético. No, porque el sector energético es un sector necesario en todo país, en el nuestro tenemos oportunidades además muy importantes que tenemos que eh, aprovechar, y en ese sentido vemos cómo eh, los instrumentos clásicos, digamos, las servidumbres eléctricas, los instrumentos de, de, de las concesiones de bienes fiscales, se están quedando un poco atrás, eh, hay instrumentos nuevos como los estudios de franja, los polos de desarrollo de generación eh, eléctrica, pero deberíamos fortalecerlos más, ¿no? de tal manera que eh, no solamente entreguen certeza o, o regulen la relación entre el Estado y el concesionario, el privado que va a desarrollar un proyecto, sino también zanjen los debates de políticos, sociales, culturales, que se desarrollan con el territorio en el cual esos instrumentos hoy en día están regulando y creo que es muy necesario fortalecerlo. Me quedo ahí para, para no extenderme eh, más, agradecerles nuevamente la invitación y ojalá podamos seguir conversando de este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Matías, bueno, en tu rol de desarrollador de proyectos, eh, si puedes comentarnos un poco, considerando además todo lo que se ha dicho ya hasta, hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles son la, las principales dificultades que enfrenta la inversión ante la falta de regulación o, o de coordinación en esta materia? ¿Y cómo ves tú que eso puede afectar directamente a la obtención del objetivo de transición energética? Gracias, Romina, por la pregunta. Y bueno, mira, yo quiero partir destacando que, bueno, este estudio que obviamente patrocina Acera y que nació desde, desde la identificación de una necesidad de, de revisar al final cómo nos estamos relacionando con nuestro territorio, eh, fue financiado por, por distintas empresas. Ya quiero aprovechar de, de agradecerle a las empresas que, que contribuyeron al estudio AES, Andes Solar, Colbún, Atlas, Consorcio Eólico, EDP Renewables, H2 Chile y, y, y RWE. Eh, porque desde el sector privado, ya desde la industria, obviamente este es un tema que, no, que nos preocupa muchísimo. Ya, a mí, yo he tenido la suerte que me ha tocado eh, estar súper involucrado en el desarrollo de proyectos, eh, cuando estábamos recién partiendo con, con toda la, la, la inserción de, de proyectos eólicos y solares acá en Chile. Y obviamente es innegable que todos los proyectos que nosotros hacemos parten desde el territorio, ¿cierto? Partimos, no sé, mirando en, en Google Earth donde puede haber un buen lugar con, con buen viento, como lo hacíamos eh, an anteriormente. ¿ya? Y uno se da cuenta rápidamente que Chile... Pensamos que es grande, pero es un país que, que en realidad no está en grande. Ya cuando uno mira las zonas donde en realidad podemos ejecutar proyectos que no están cubiertos de, de montaña, digamos, de, o de ecosistemas sensibles, que, están, que tienen buen potencial, que están cerca de las zonas de consumo, en el caso de los proyectos para el, para el sector de electricidad, ya, eh, que tienen buen acceso al mar, en el caso de, de los proyectos que, que estamos mirando en, en el, eh, para poder producir eh, hidrógeno verde, eh, la verdad que nos damos cuenta de lo relevante que, que es tener esta conversación, ¿ya? Y yo, bueno, quiero volver a destacar el rol que tiene la industria en todo este, este, este proceso, ¿ya? Para nosotros lo importante es poder visibilizar un camino claro para no solo poder llegar a una, a una decisión de inversión, sino también para poder después llegar a financiar nuestros proyectos, y a convencer a los bancos eh, y a los financistas que es, es buena idea hacer estos proyectos, eh, poder construir nuestros proyectos y poder operar los proyectos por periodos que son que súper son largos. Ya una vez que uno interviene en un territorio, ya, 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 ya estás ahí, digamos, ya tienes que hacerte cargo de, 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 de todos los efectos de esa intervención. Entonces, eh, es súper importante poder eh, avanzar en esta conversación, no solamente desde la perspectiva de sacar adelante proyectos, sino también de mantener una inserción apropiada durante toda la vida útil de estos, de estos proyectos, que obviamente son, son largas, y ahí no solamente interviene el, el medio ambiente, sino también todas las comunidades, todos los vecinos con los, que, con los que interactuamos, y desde la industria, créanme que lo que menos queremos es tener una, una vida operativa en nuestros proyectos que sea, que sea problemática. 
¿ya? y ahí eh, obviamente entran otras dimensiones también de, de ordenamiento territorial que no siempre las la visibilizamos cuando estamos pensando en, en no sé, sacar adelante un proyecto y, y obtener lo, los permisos. Eh, para nosotros desde el punto de vista de la industria, yo te diría que el, la, lo más importante acá es poder tener cierta certeza, ¿ya? y aquí quiero destacar un punto que, 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 que hacía Marco, ¿ya? De que si nosotros empezamos a trabajar en una cierta zona, vamos a poder llegar al final. ¿ya? Eh, eh, es bueno de, si desde el principio sabemos que hay una cierta zona que no se puede intervenir ¿ya? por ciertas condiciones particulares de esa zona, como hoy en día o sea, pues sabemos que hay ciertas zonas donde no nos metemos, como son los parques nacionales, etcétera, los, los lugares que están demasiado alejados del centro de consumo. Eh, eso está bien, nos sirve mucho como industria para poder plantear nuestros proyectos en zonas que sí creemos eh, pueden llegar al final, pero obviamente también tenemos una visión parcial, tenemos eh, ciertas limitaciones también en cuanto al, al, a los recursos con los que contamos para poder realmente lograr, digamos, darnos cuenta de todas las sutilezas que existen muchas veces en, en los territorios donde, donde muchas veces somos, somos vecinos invitados, ya estamos llegando a una, a una zona y somos, y somos nuevos, no entendemos muchas veces la problemática y eso obviamente nos hace eh, eh, no, tener dificultades después en todo este, este proceso de... de de, de inserción de nuestro, de nuestro proyecto. ¿ya? Y eso obviamente afecta a la certeza, afecta a los costos, afecta a los plazos. Hoy en día yo diría que uno sabe dónde empieza cuando empieza un proyecto y ahí tiene una idea más o menos clara ¿ya? de lo que cree que se va a enfrentar, pero en el camino uno se da cuenta que, que la cosa no está así y, y, y nos damos cuenta que al final los plazos se nos alargan los costos se nos alargan y esto es súper difícil algunas veces de, de explicar cuando, cuando la mayoría de las de, de la empresas, muchas de las empresas que, que trabajamos en el sector, también estamos compitiendo con proyectos en, en otras jurisdicciones donde eh, eh, logran más certeza, ya sea porque no están tan avanzados como Chile en, 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 en el despliegue de, de proyectos renovables, o tienen políticas de ordenamiento territorial que pueden ser también más, más, más claras. ¿ya? Entonces yo creo que es súper importante que avancemos en, en, en esta línea, que tengamos más de estas conversaciones. Mi expectativa sería que este estudio no se quede solamente en un estudio, ¿ya? Eh, que ojalá podamos realmente sentarnos de una vez por todas, ya sabemos que este tema lo tenemos que abordar desde hace años, ¿ya? Pero, pero la verdad que, que, que hemos hecho poco, ¿ya? y, y si, si no somos exitosos en, en, en lograr realmente avanzar en una política de, de, de ordenamiento territorial que acompañe a todas nuestras ambiciones, como bien decía Sebastián, eh, a toda nuestra ambición política de, de descarbonizarnos y de... Y de, y de finalizar el, el proceso de, de transición energética, la verdad que el, todo lo que nos queda va a ser mucho más, más complejo y, y, y traumático. ¿ya? Entonces, ese es como el, el llamado de la industria. Ya nosotros concurrimos a, aquí me, me, me subo al cargo, digamos, como, como vicepresidenta Cera, a contribuir con este proyecto y las empresas contribuyeron a financiarlo, porque obviamente creemos que es algo que es súper importante para el, para el futuro. ¿ya? Y, y nuestra expectativa... Y, y como ya voy terminando acá, es que esto siga avanzando, ya que eh, las recomendaciones que, que lograron identificar la, la Ana y la Nicola podamos profundizarlas, ya yo, yo les, los invito también a, a, a revisar el estudio, ya es, es difícil siempre leerse 400 páginas, pero eh, creo que es súper valioso tratar de entender la profundidad y la seriedad con la que se hizo este trabajo, porque yo creo que hay recomendaciones que pueden ser un súper buen eh, punto de partida para, para lograr avanzar. Así que eso, bueno, muchas gracias por la invitación, y, y Romina, te devuelvo la, la, el micrófono. Gracias Matías, eh, bueno, muy compartida la, todo lo que señalaste, esa reflexión que señalaste, efectivamente, eh, la certeza es lo, que, es lo que más se reclama desde el punto de vista de, de la inversión, ¿verdad? Bueno, voy a continuar con el último panelista, José Tomás. Eh, a mí me gustaría preguntarte, ya que tú vienes de un centro de estudio, en el fondo, desde la visión de la investigación y de la, de la academia, en el fondo. Me imagino que, que hay, hay mucha reflexión al respecto, 
Y en ese sentido, me gustaría saber si, si ves posible una ahora, en, en estos momentos, en este ciclo político, llamémoslo así, si ves posible una alianza real, público-privada, o a escala local, regional, en el fondo, para gestionar los territorios. Y en ese contexto, ¿cómo en esa, esa alianza eh, público-privada se pueden administrar o compartir, en este caso, ya sea los riesgos y los beneficios? Te dejo la palabra. Gracias. Eh, bueno, gran pregunta. Voy a intentar ser, ser breve, como de lo general a lo particular. Nos toca trabajar mucho con el sector privado, el público, las comunidades. Yo diría que la clave es que eh, puede haber una visión compartida, pero esa visión compartida tiene que ser simétrica o construida simétricamente y eso es un poco lo que uno no ve. ¿ya? Eh, con o sin razón, eh, las regiones, yo, yo soy de la región, me toca trabajar en otra, eh, no siempre se sienten en una simetría. O sea, en general, con excepciones, se sienten en, asim en simetría de poder con el nivel central. Eh, nos toca trabajar con Rapa Nui y ahí el, el tema es dramático. Entonces, esa simetría... Falta para compartir no solo una visión que suelen ser muy optimistas, sino también lo, los costos, los beneficios y los riesgos. ¿no? Eh, ahí estaba leyendo el chat para un poco dar cuenta de los comentarios y efectivamente hay instrumentos de, de, de copropiedad para compartir los beneficios y no solo los costos, que un poco eso es la sensación que queda que los beneficios se los llevan siempre otros. Ahora, eh, si eso es posible en, el, en, el, en, en este ciclo, Quizás sí, si sí se termina un proceso que comenzó hace seis años, que es la descentralización. ¿no? Pero esa descentralización no ha sido efectiva, con un tigre de papel, digamos, como dirían los chinos. Eh, y Chile es uno de los países eh, más, más centralizados de, de la OCDE. Y, 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 y es un poco nuestra idiosincrasia. O sea, es, es lo que tenemos. ¿no? Y no va a cambiar en el corto plazo. Pero hay instrumentos para eso, ¿ya? como las transferencias de... De, de recursos, eh, creo que del 7% de la, la, la discrecionalidad de esos recursos y con lo que pasó el año pasado con el caso convenio, eh, es mucho más difícil tomar esas decisiones políticas, en este caso con la transición energética. Entonces, así como hay otros países como Australia y, y España que mostraron donde quizá lo que la ha logrado se explica por esa descentralización de la toma de decisión y e instancias de colaboración eh, nosotros tenemos que avanzar en una descentralización. Está el instrumento, el año pasado se ingresó un proyecto de ley que poco se durmió con lo que pasó con el caso convenio. Ahora, ¿en qué gastar esos, esa transferencia de recursos eh, a los GORES? Que como decía Nicolás en el estudio, es como el nivel que permitiría eh, bisagrar, digamos, entre los centrales y las comunidades. Bueno, en condiciones habilitantes de lo que va, ¿no es cierto?, el webinar. Condiciones habilitantes, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Pueden ser estudios, líneas base pero también la planificación territorial es una condición habilitante mínima, básica, para generar esa certeza, bajar los riesgos y dar cuenta de quién se lleva los costos y los, y los beneficios. ¿ya? Así que está esa herramienta, el, el, pero yo creo que el, el elefante un poco aquí es la descentralización y tiene que ser efectiva, no solo estatal, sino también privada. Eh, hay, hay cada vez más capacidad en, en regiones, aquí en el chat habían, hay consultores de regiones, hablan de la capital solar, Tofagasta, la Universidad de Antofagasta tiene un centro de desarrollo energético muy importante, eh, pero hay que profundizar en esa descentralización también del sector privado, eh, que se instale en regiones que, con, con, con las empresas. Y así también va a ser más simétrico, no solo la descentralización del Estado, sino también privada para llegar como al, al meollo de la planificación que, el, que el, el uso del suelo. O sea, una visión compartida y simétrica sobre el uso del suelo, que es un bien muy complejo. Eh, en cuanto a alternativas de qué hacer en ese, en ese uso de suelo. Y atendiendo tu pregunta de, bueno, en el corto plazo, los PROT no van a ser una herramienta del corto plazo, eh, van a ser herramientas bien integrales, eh, y ojalá que salgan pronto los reglamentos, pero en el corto plazo están los, los planes reguladores intercomunales. Estuve revisando antes del webinar, y hay muchos planes reguladores intercomunales en actualización ahora en toda la faja costera, eh, de casi todas las regiones del norte grande y norte chico y del centro y hay una oportunidad porque aunque salgan los PROT después el PROT no puede contradecir los planes reguladores o, o no, 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 no podría eh, entonces lo que se genera con la actualización de los planes reguladores intercomunales ahora puede sentar las bases de lo que sean los PROT ¿ya? así que sí, se puede pero hay que ponerse las pilas eh, del Ministerio de Vivienda en hacer, en agilizar los PRI 
y también desde Hacienda, desde la DIPRE, de cómo se agiliza las transferencias de recursos y toma de decisión. Muchas gracias, José Tomás. Bueno, eh, este ha sido un webinar bastante largo, así que no nos queda mucho espacio como para una reflexión final de cada panelista. No obstante, como tenemos un bloque de preguntas y respuestas, ahí van a poder eh, hacer un, un pequeño cierre, ¿no? Antes de pasar a ese bloque de, de preguntas de los participantes de, de este webinar, eh, me quedo pensando en el fondo luego de escuchar a Ani y luego de escuchar a todos los expositores, si acaso será necesario en el fondo ¿no? eh, una reforma integral en esta materia o más bien con la regulación que tenemos actualmente es posible atender a estos desafíos. Me imagino que profundizando mejor en la coordinación entre las instituciones. ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de reforma en, en una dimensión eh, tan amplia como el ordenamiento territorial, la verdad es que eh, se ponen aprietos eh, considerando los tiempos legislativos, eh, los periodos de la, eh, políticos en el fondo de cada administración, que, que son más bien cortos cuando uno quiere hacer estas definiciones más macro y más de Estado. Así que eh, no tengo respuesta, eh, eh, muy probablemente hay que, hay que leer y hay que masticar mucho más eh, las conclusiones del informe para que cada uno saque sus propias reflexiones, sus propias conclusiones, pero yo creo que eh, es un punto interesante a pensar, ¿no? a debatir, eh, porque a lo mejor no es necesaria eh, una gran reforma o dar una gran, gran gobernanza o, o partir todo de cero, todo de nuevo, no, una que no es posible y dos que esa es una vuelta larga eh, y a lo mejor con cierta coordinación público-privada con una, una voluntad política eh, más manifiesta, pudiéramos con lo que hay, en el fondo, dar solución a esta necesidad de regulación territorial que, que en el fondo nos está eh, involucrando a todos. ¿no? Voy a pasar al, a la ronda de preguntas y respuestas. Eh, Analia, si me dices, las leo acá directamente del chat. Así es, Romina, te estoy enviando por el chat de panelistas. La primera pregunta que tenemos, que viene con el nombre de la identificación de la persona que la hace, ahí está. Perfecto, al final acá, la veo. Sí. acá la veo. Eh, Marcelo San Martín pregunta lo siguiente, dice, quisiera focalizar mi consulta en Nicola, Diego y Yani, y les pregunta si consideran como brecha en Chile y en comparación de otras experiencias internacionales una falta de cohesión social de las organizaciones sociales y la comunidad en general, y si esto, en el fondo, creen que debe ser abordado previo a la ejecución de los instrumentos territoriales que contemplan la dimensión energética como el PROT, el PRI, los PRC, en fin, con el fin de robustecer los procesos de participación ciudadana y así realmente buscar una real legitimidad social y resguardo ambiental. Eh, y hace una pregunta más acotada al final, dice, ¿quién debería asumir este rol para resolver la brecha mencionada? No sé quién le dejo palabra, si Ani, Nicola, que la tome quien, quien quiera responder. Sí, ¿Aló? Yo, yo puedo responder, si sí. me pueden poner el video. No. Por favor, cámaras, por favor, para Nicola. Gracias. El, el, muy buena pregunta, yo, yo lo veo como un continuum, el, y básicamente de forma muy simple. Continuum entre condiciones de contexto, obviamente, que es relevante, y, y después viene el ordenamiento territorial, EAE, y después viene EIA y los proyectos. Y obviamente uno tiene que crear las condiciones de contexto en el que todo se puede desarrollar. Y ahí veo, para contestar muy pragmáticamente la pregunta ahí, la, la última el tema de quiénes deben ahí intervenir son, en primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente para mejor regulación ambiental. Y en segundo lugar, si lo vemos de manera muy simple, y en segundo lugar, uno está hablando de paz social en general. Paz social en general se logra en buena parte con responsabilidad tributaria, de la gente, de entender el interés social y el interés público y de comunidad. 
pero esto no lo podemos resolver desde el sector energía, pero en el sector energía sí podemos resolver el tema de darle más relevancia a esta paz social y a, a crear valor compartido de verdad en el sector. Y ahí está el Ministerio de Energía, la Corfo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente que tienen que facilitar y habilitar esto y tienen que tener una voluntad política mucho mayor y mucho más prioritario hacia este sistema de, de decir hey, comunidades energéticas esto no es un juego entre con un par de kilowatts que se están jugando ahí sino hay que darle prioridad a un gran programa en este sentido y ahí yo veo la división en el Ministerio de Energía una muy buena división liderada por Cecilia Dastres que han luchado en este sentido y que hey, empiecen a darles prioridad desde distintos lados. Y esto implica también el Ministerio de Medio Ambiente. No puede decir que un proyecto de 50 kilowatts tenga que hacer los mismos procedimientos, enfrentar la misma tramitación con la CONAF especialmente, también que es llamado acá, y que el, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que cambiar este, esta tramitación de los proyectos chicos, que no puede ser que uno esté esperando ahí un año o dos años por un permiso con la CONAF por, para seguir adelante con un proyecto comunitario. Entonces, yo creo que es esto lo que se necesita, darle prioridad y ser pragmáticos y poner manos a la obra en ese sentido. Muchas gracias, Nicola. Diego, no sé si tú quieres aportar un poco en esta, en esta intervención y responder un poquito a la pregunta que, que nos hicieron. Sí, gracias, Romina. Eh, sí, co comparto con, con Nicola eh, la noción de que es un continuum. Eso está claro, es un proceso que se va construyendo eh, en el tiempo. Pero yo diría que, a diferencia de del pasado reciente, hoy la sociedad civil y las organizaciones territoriales, yo diría que están en su punto de mayor fortalecimiento, ¿no? en términos organizacionales, eh, yo creo que las condiciones para estar de acuerdo, para recordar, están desde el punto de vista de la articulación del tejido social. Eh, y creo que las comunidades están muy bien informadas, muy bien articuladas. Eh, el tema principal, creo que que Tomás lo mencionaba, tiene que ver con las asimetrías. ¿Ya? Y un elemento para reducir las asimetrías tiene que ver con la asociación. Porque si yo facilito procesos donde quiero articularme con actores, donde quiero diálogo, tengo que ser transparente con la información que entrego. Es decir, si yo pretendo desarrollar una tecnología o una solución energética en un territorio y desde el Estado y desde el sector privado se le informa a la gente ¿verdad? de la promesa de esta organización, de las fuentes de trabajo, de la inversión, pero no se le informa de los impactos, de la escala, de los riesgos. Es decir, ahí lo que, lo que está ocurriendo es que justamente ¿verdad? Eh, estoy generando como factores de escalada de, de conflictos cuando no le informo a los actores este, de manera transparente cuáles son los costos, no solo los beneficios. Y esto está ocurriendo hoy día en Magallanes. Y, y creo que también, eh, desde el punto de vista de los roles, obviamente el Estado tiene el rol principal. ¿ya? Obviamente en, en este tema de transición somos todos quienes estamos llamados a contribuir con nuestras miradas, con nuestro aporte, pero el Estado tiene una función fundamental en administrar el bien público. ¿ya? Eh, y eso implica que, eh, por ende, eh, todo lo que tenga que ver con gestión territorial tiene que reflejar esa noción de bien público, ¿verdad? Y obviamente está estableciendo como las prioridades, eh, la transición energética es una prioridad para la sociedad y, y para el bien público. Eh, entonces, quiero resaltar estos temas, ¿no? La transparencia en el acceso a información, 
la, como forma de nivelar las asimetrías y el rol del Estado facilitando ¿verdad? los procesos y los instrumentos eh, respecto de la generación de bienes públicos. Gracias, Romero. Muchas gracias, Diego. Voy con la siguiente pregunta. Eh, nos pregunta Catherine Navarrete. Bueno, primero nos felicita por este estudio. Muchas gracias, Catherine. Eh, y hace la siguiente reflexión, ¿no? Considerando que el ordenamiento territorial es una herramienta técnica y política, ¿cómo abordamos el aspecto político de la gestión territorial como habilitante de la transición energética? considerando también los cortos periodos de gobierno y la falta de acuerdo político entre las personas que legislan, y pone entre paréntesis, el Congreso. Muchas gracias, Catherine. No sé si, Claudia, ¿te parece puedas abordar esta respuesta? Sí. Eh, bueno, voy a tratar de ser breve. Eh, efectivamente, los acuerdos políticos son muy necesarios, como decía Sebastián, para hacer un buen ordenamiento territorial, y eh, algunos viven en las leyes, ¿cierto?, en donde se, se, se pone de acuerdo el Congreso y legisla de cierta forma. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, la ley marco de cambio climático, ahí nos pusimos de acuerdo. ¿no? Pero también en los instrumentos estratégicos que tiene el país. El país tiene políticas, tiene estrategias regionales de desarrollo y tiene planes de desarrollo comunal, que son sumamente importantes para el ordenamiento territorial y donde también es muy importante la participación ciudadana en un amplio, amplio espectro. Entonces, ahí lo más importante es que el ordenamiento territorial se guíe por estos instrumentos estratégicos, tanto las políticas nacionales, como decía, como aquellos regionales y comunales. Hoy día se usan poco, se usan poco y de hecho, eh, o sea, contarles la experiencia eh, que, que hemos trabajado, por ejemplo, en armar una política de ordenamiento territorial fueron años de trabajo, años de conversaciones. Entonces hay que usar esos instrumentos, tenerlos a la vista y ser consistentes con ellos. Y hoy día, entonces, más bien como para ya cerrar, usemos lo que tenemos. Tenemos instrumentos, tenemos instrumentos de ordenamiento territorial, también tenemos instrumentos estratégicos, usémoslos bien, lo más posible, como decía también Diego, ahí están, hagámoslos efectivos. Por supuesto que tienen brechas, tenemos que perfeccionarlos, pero usemos lo que tenemos. Eso es como una reflexión respecto a esa Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ani, me quiero quedar con una, con una parte que, que destaca la pregunta de Catherine, ¿no? Dice, en el fondo, si, si es posible abordar el aspecto político en esta gestión territorial para la transición energética, pero pone el énfasis en, en los, periodos de, los periodos políticos, en el fondo, los periodos cortos, le llama ella, de, de la administración, y además con la dificultad del acuerdo político entre los legisladores. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú, Ani, cómo, cómo lo ves tú, en el fondo, esto que señala Caterin? Gracias, Romina. A ver si me pueden poner cámara ahí. Eh, ahí mira, la cámara para Ani Ufey, por favor. Simplemente complementar lo que ha dicho Claudia, yo creo que el desafío, y así lo decimos en el estudio, eh, es pasar de los espacios de discusión técnica a pasar a los espacios más de, ¿no es cierto? de toma de decisiones y de política. Y los instrumentos están, necesitan eh, ser robustecidos, mejor coordinados. Entonces, por un lado, ya se pasó bastante tiempo, eh, por ejemplo, discutiendo esta política nacional de ordenamiento territorial que bien dice Claudia, pero ahí también nosotros hacemos una recomendación, esta política todavía, su gobernanza no está funcionando bien, y es un espacio de acuerdo, ¿eh? Eh, no está funcionando bien, entonces necesita generar un sistema nacional que lo permita operativizar mucho más, ¿eh? y ese es el espacio nacional que, te que diga cómo se van ordenando estos distintos instrumentos y quiénes son los responsables, ¿eh? tal vez poner un poco más de dientes. Y en el espacio más eh, local, sin duda, el reglamento del PROT, que se apruebe esta, este reglamento del PROT eh, versión 2.0, y que desde el ámbito de energía, van a, ¿cierto? ahí se van a reflejar todos estos acuerdos que van saliendo desde los polos de desarrollo, desde los planes energéticos regionales, etc. Yo creo que eso, esos son los grandes espacios que en este minuto tenemos que potenciar. No es ir a, 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 a reinventar la rueda. Están. Muchas gracias, Ani. 
Aquí tengo una pregunta, no puedo, aquí veo el nombre. Jorge Ibáñez eh, nos pregunta lo siguiente. ¿Considera que existen las condiciones en la industria para avanzar a una asociatividad de manera vinculante? Él menciona que puede ser a través de una ley entre empresas y comunidades. Le doy la palabra a Matías y luego a Marcos, que si pueden responder esta pregunta. Gracias, Romina. Mira, yo, yo creo que sí, ya, yo igual tengo, soy bastante cauto al momento de pensar en, 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 en regular cosas, ya yo creo que en general todas las empresas que, que, que actuamos o que queremos desarrollar un proyecto eh, o, o lo que sea, ya necesitamos obviamente relacionarnos con las comunidades que, que, que son lo, muchas veces los dueños o que tienen interés en, en, en esos territorios de distinto tipo, ¿ya? Entonces la asociatividad yo diría que ya se da de forma, de forma tácita, ¿ya? Yo creo que sí hace falta avanzar y aquí eh, de, desde el punto de vista de la, de la industria en intentar poder entender mejor ya qué es lo que... Eh, necesitan esas comunidades, cosa de, de alejarse del, de, del enfoque transaccional que normalmente se, se aplica ya a un enfoque como más de, 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 de partnership, ya que creo que es lo, lo que se refiere, José Tomás me parece que te preguntó. Eh, y yo creo que ahí sí podría ayudar algún tipo de, de, de regulación, ya de cómo facilitar quizás ese, ese, ese proceso, pero no ser prescriptivo en definir, por ejemplo, no sé, porque, qué sé yo, que un X porcentaje de inversión tiene que irse a la comunidad o, o, o cosas de ese tipo, porque muchas veces las comunidades tienen eh, 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 necesidades distintas, enfoques distintos, es, es distinto en cada territorio, eh, entonces yo sería un poquito cauto al, al definir fórmulas muy prescriptivas. Yo, complementando a, a, a Matías en la pregunta, y que lo releva el estudio también, eh, además de, de todo lo que se hablaba de, del foco, la coordinación, eh, parte del ordenamiento, se habla del valor compartido. Eh, y yo creo que eso es, es un elemento esencial, eh, sin duda, sin, sin saber cuál es en específico y, 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 y cómo existen, existen ejemplos en distintos lados, eh, hoy día yo creo que hay, una, hay un relacionamiento con las comunidades y donde se desarrollan los distintos proyectos eh, en, en forma mucho más anticipada, de mucha más frecuencia en conversaciones, eh, en participaciones eh, de distintas gobernanzas que, que, que ya le da a la sociedad civil eh, también una voz. Eh, entonces sí, yo creo que es un elemento... Sí, sin determinar específicamente cómo, hay elementos de, de valor compartido o en propiedad o en beneficios, o en, bueno, hay distintos modelos de, de generación de beneficios. Eh, así que de todas maneras es un elemento, yo creo que se puede ir avanzando eh, y solamente en cinco segundos hacerme cargo el comentario de Diego, eh, con el cual hemos trabajado muchas veces en el pasado, eh, desde la transparencia, eh, yo diría que, 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 que ese es un elemento esencial y, y creo que sí, en la, en la postulación de cada uno de los proyectos de los distintos desarrolladores, eh, se trata de dar la, la mayor transparencia y, 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 y la información completa de lo que se está haciendo y que está a la vista. Así que eh, la voluntad de, 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 de poder ir desarrollando genera también esas confianzas con las comunidades. Así que, sin duda pero diría que, que, que en las postulaciones de los proyectos existe esa transparencia de cómo se está brindando la información. Gracias, Marcos. Hay una pregunta para Diego, que la hace Marcelo San Martín. Eh, pregunta si acaso tú crees que es suficiente incorporar a las comunidades como miembros en los directorios eh, y en el fondo para recibir los beneficios económicos de los proyectos. ¿Qué nos puedes decir, Diego? Sí, gracias, Romina. Sí, yo creo que Nicolás ahí mostró la, en, en su pincelada y en, el, y en el estudio hay varios ejemplos. ¿ya? Yo creo que eh, hay diferentes formas, ¿no? O sea, el hecho de que tú involucres a una comunidad en un sector, esto no, no, no te asegura nada, ¿verdad? Pero sí creo que hay diferentes modelos, ¿verdad? Hay modelos que incluso tienen porcentajes en las acciones, hay otros modelos que pueden ser en base como a externalidades asociadas a la conservación, por ejemplo, 
o a desarrollo local. O sea, yo, yo, yo no diría que el hecho de la facilidad es, es un universo muy amplio, ¿no? Lo importante es que eh, esos espacios o esos mecanismos sean acordados y consensuados con la economía, ¿no? Esos esquemas, esas fórmulas de asociatividad, pero es, un, es un, un universo muy abierto, ¿verdad? Pero en, en concreto, las, lo que, el desarrollo de la transición energética, donde primero se debe reflejar, es en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve tener una matriz limpia si yo no tengo ningún beneficio? ni en mi cuenta, ni en mi comunidad local. Entonces creo que el, 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 el principal aspecto en eso es que la transición energética sea capaz de reflejarse en la vida cotidiana, en el bolsillo o en la, forma, en la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lamentablemente por el tiempo no es posible que podamos atender a, a más preguntas en esta oportunidad. Eh, yo aprovecho de agradecer a los panelistas que me acompañaron en este bloque y paso a Analia para que nos dé unas palabras finales. Muchísimas gracias Romina y muchísimas gracias a el panel que ha estado impecablemente además abordando los temas que surgen no solamente de las reflexiones derivadas de la presentación de Anne Dufé y de Nicola Borregat, sino también de nuestro público asistente. Algunas palabras al cierre y para hacerme también cargo de algunos de los comentarios que veíamos ahí en el chat, eh, que más que preguntas eran aportes ¿cierto? A, a la discusión. Eh, yo creo que este ha sido un webinar que nos enriquece, y obviamente a nombre de ACERA y del consorcio de consultores que ha liderado este estudio, quiero agradecer profundamente esta participación tan activa y valiosa con sus aportes. Este estudio que hoy presentamos marca un hito importante en la transición energética de Chile porque nos ha permitido identificar eh, brechas, oportunidades que obviamente existen eh, en la materia de la gestión territorial, y que son, eh, en nuestro entendimiento, aspectos críticos que eh, necesitamos poder avanzar eh, para poder, en el fondo, tener este sistema energético más limpio y sostenible. Eh, yo siempre hago la reflexión de lo que nos cuesta y de lo que significan los 15.000 a 20.000 millones de dólares de importación de combustibles fósiles que cada año este país destina como gasto eh, en ese eh, 64% ¿cierto? de consumo energético fósil que todavía tiene nuestra matriz eléctrica. Por lo tanto, todas las propuestas que aquí se han esbozado, eh, evidentemente son pasos, yo creo que no son un primer paso, pero sí son pasos que eh, nos han permitido en el fondo ir desplegando eh, el, 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 las energías renovables, hoy día con un foco en almacenamiento, pero también infraestructura necesaria para los desarrollos de los desafíos de hidrógeno verde. A propósito de esto, quiero agradecer nuevamente eh, a los actores que nos ayudaron, ¿verdad? tanto público como privados, eh, en este proceso, eh, incluyendo obviamente a H2 Chile, que fue fundamental para poder desarrollar eh, el estudio bajo la mirada desde esta otra necesidad cierto, energética que tenemos hoy día. También a nuestras empresas socias, que ya las mencionaba Matías Steinecker, y a las instituciones públicas que conformaron esta mesa de participación con la que diseñamos la gobernanza de este estudio. Eh, también quiero hacer un público reconocimiento al staff de ACERA, al área del Task Force y de Estudios, que coordinó este trabajo, eh, también impecablemente eh, bajo la dirección eh, de Carlos Finat, quien nos acompañó hasta su reciente nombramiento como consejero directivo del Coordinador Eléctrico Nacional en la elaboración de este estudio. Carlos estuvo siempre a la cabeza de este estudio y por suerte eh, el resultado de combinar ¿cierto? consultores de primera línea, instituciones públicas y privadas también de excelencia y una impecable dirección ha dado como resultado el estudio que hoy día les presentamos. Como mencionaba nuestro presidente Sergio del Campo, hoy día enfrentamos grandes desafíos. Eh, la necesidad de reemplazar, obviamente, carbón y gas eh, de, los, eh, de, de la matriz de eh, electricidad, 
la construcción de kilómetros de líneas y también la infraestructura de hidrógeno verde. Eh, estos desafíos los vamos a poder superar solamente con una gestión territorial y efectiva y un compromiso entonces por parte de todos los sectores, como decíamos en nuestro eslogan, la transformación es de todos. Espero que hayamos compartido eh, hoy día el inicio de un diálogo, por supuesto que podemos ir sumando representantes y representaciones tanto regionales de organismos, eh, eh, divisiones administrativas desde las regiones, etcétera, para poder ir perfeccionando también el diálogo y los aportes que este primer estudio eh, nos presenta. La sociedad civil, las universidades y, por supuesto, eh, el ecosistema, digamos, del cual eh, está compuesto también ACERA. Les invitamos a bajar eh, el estudio, la publicación completa. Hay varios productos relacionados al estudio. Uno es un informe central, pero también hay algunos anexos y también eh, un documento específico para policy makers o más bien recomendaciones desde el punto de vista de aquellos que toman las decisiones. Así que todos esos elementos estarán disponibles en nuestra, eh, en nuestra página web www.acera.cl apenas terminemos eh, nuestro webinar que nos ha reunido hoy día. 250 participantes tuvimos en el PIC, o 254 me soplan por acá, y eh, hemos llegado al final eh, de este webinar con una presencia y un interés de por lo menos 150 personas que dan muestra obviamente, del interés y del compromiso de la audiencia también con esta materia. Seguiremos avanzando con, pisos, con pasos firmes hacia un futuro energético más limpio, inclusivo y sostenible. Muchas gracias desde Acera y hasta muy pronto. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Luego, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Buena semana. Muchas gracias a todos.